Gaio. Këndërë e të në shikues televizionit klanë në mbrëma, ju flasë në studio emisionit për jafshëm opinion, pra në këtë të ejnë të mbrëma në rënjë 23. Si kurse keni ndjekur nga materialet e 2-3 ditve të fundit, si dhe nga spoti publicitari këti emisioni, disa pamje bardezi, disa kronikat të vjetra janë rikëtyrë, kose ka rikëtyrë në vëmëndi në tuaj një personajsh disit panjorë, një personajsh shpesherë të parë, por një kosisht edhe të paparë për pjesën më të madhe të shqiptarëve, ose për pjesën më të madhe të atyre që kanë litur në vitet e regjimit komunistë. Bëhet fjalë për Ahmet Zogu, një nga figurat më të rëndësishme të historisë Shqipërisë së gjusë më sparë të shekullit 20, ose nëse quat që një nga figurat më të rëndësishme të pjesës sparë të historisë së shtetit Shqiptarë. Një nga ata njerë cilët kanë diktuar historinë Shqiptare që nga viti 1913-14 deri të pak të në viti 1923-24, kur regjimi komunistë të të tjilimisht dhe në pasë regjimi që ata instaluan morin në dorë frenat e pushtetit në Shqipëri. Bëhet fjalë për një figurë cila për shumë koka që në enigmatike, për shumë koka që në e ndaluar, nëse do të përdorja këtë fjallë. Ka qenë ndaluar sepse në vitet e komunizmit, po thujë se asë kush nuk pati mundësin që ishte asë imajin e ti, nuk e kësiston dhe asë një portreti ti, nuk kishte asë një mundësi që kronika dhe ti televizive të transmitoheshin nga televizioni apo nga në për në kinema. Kështë mbetur një figure mjegull, në basë vitit një 1990 për hirë të kaosit, për hirë të mos ardhjes në situatën e duar, por edhe për hirë të mungesës së shumë materialeve filmike dhe vetë historia ti pa Në këtë emision do të bëjmë tentativën e parë, absolutisht në gjitha ekranët shqiptare për të edhur dritë një një nga njerëzit më të rëndësishëm të historisë Shqipërisë, si kurse e thashë, një nga to figura e cili marët e ti pozitive dhe negative, me dritë hijet e ti, mbetet si të qoftë një figura e rëndësishme, mbetet një nga ta njerës të cilët arritën të kenë nga politika gjithë shka që një njeri u mund të marë prej saj. Kjo njeri i cili arritit ishte deputet, minister, kreminister, presidenti Republikës dhe në pas më breti vëndit, për të shimë që mbetet një nga figura që ka shinjuar historinë shqiptare dhe ka hedhur bazat e themelimit të një shtetit shqiptar. Po cili ka qenë a me të zogu, cila ka qenë figura e ti, cili ka qenë aktiviteti i ti politikë. Në emisionin e sotëm, i cili ishim darë në dy seri, do të shimi sotë dhe të ejnë të në arqme, gjithmonë në orën 20-30, do të trajtojt figura me të zogu që nga fillimet e karierës ti politike, pra që në fillim të shekullit 20 dhe deri ditën që i vdikë në Paris të Fransës, në prilë të vitit 1961. Duk e gërmuar për këtë emision, për cilin janë dashur disa muaj përgatite, kemi arritur gjemë disa materiale filmike të cilat shfaqen për hertë parë, janë materiale të vjetre, janë materiale që kemi arritur të imarim për mes arkivave të italiane e francezës, si dhe për mes arkivit të filmit në Tiran. Po, shumica e materiale vinë, si kurse të thash nga arkivat italiane, nga luqe, si dhe nga arkivat francezës. Kemi arritur të sigurojmë disa foto ekskluzive të viteve të fundit të amezogu, si dhe mos vitet e mërgimit, për cilat po thujë se asë kush nuk ka ditur gjënë Shqipëri. Si dhe do të keni mundësin të shini dy tre materiale, në dhe cilat, ose si të tuash, janë momentet e fundit në bretit zogu, vetëm një javë për para vdekjes tinë vitin 1960, një imajshë dhe fundit të njeri ju i cili me një shkop del në oborin e shpisti, një figur si kurse thashë i kështë Me gjitha të përtë mos e zdjatur shumë me këtë hyrje, si kurse e thash, është një personaj mjaftë kompleks, ka shumë pak materiale filmike dhe ne kemi arritur të marim, po të ujse pjesën më të madhe të atyre që egzistojnë për të, do të vi mendimi shumë specialistëve dhe i shumë komentatorëve të cilët kanë opinione të kundërta, shpesher të kundërta, në bi figurën dhe në bi aktivitetin politikë të Ahmed Zogu. Por cili ishte Ahmed Zogu? Në besoj që në monitorin e madhë të emisionit opinion dhe shfaj me uniformën e presidentit të Republikës, pas një kjo është uniformën e presidentit të Republikës. Kush ishte Ahmed Zogu? Djali ri nga mati, nga familia Zogu e burgajetit të matit, lindi në 8 të torë të vitit 1895. Djali i Gjemal Pash Zogu, si dhe i Sadie Toplanit, lindi pra si kusë të thashë në burgajet, ku dhe u edukua një fshat fare pak kilometra largë burelit. U edukua atje dheri në vitin 1908, kur baba i ti vdikë. Pikrisht të vitë, Ahmed Zogu i ri, vetëm 13 vjeqarë dërgohet në Stambol për të filluar studimet në liceun e Galada Sarajt. A i qëndronë në Stambol nga vitin 1908 dheri në vitin 1911, për të transferuar më pas në një shkollë ushtarake në manastir, një nga shkollët e njora ushtarake së përëndëris otomane, ku qëndronë vetëm pak muaj. Po cila ka qenë karjera, ose cila ka qenë fëmiria dhe formimi i këti personajji? Qarë kujtojnë sot në bugajet, rrët në qindë djetë pas lindje së tje dhe në qindë djetë pas momentit që i ka jetuar atje. Një trupe televizionit klanë ka shkuar pikrish në fshatin e lindje së Ahmed Zogut për të marë impresionet e banorve të ati fshati dhe rënojat e atyre që dikur që është në sarajet e familje Zogu. Letë ndjek e materialin filmi.
Existenca e kësaj grope në mes të fshatit u ka kryuar banorve të hershëm të kësaj zone, imajin e burgosi së prietshme, burg a jeti. Por, për një vizitor, është e vështirë të bëjnë lidhje me skuptimit të këti e mërtimi dhe asaj se qëfar natyra i ka falur këti fshatit. Burg a jeti është një fshat në veri lindjet burelit, 400 metra mbi nivelin e detit me një pejsar që do të trondiste të gjdo njëri me shkisa, por i një orë si vendlindja e mbretit të shqiptarve, a me të zogë. Ky fakt është i lidhur në gusht me fshatin dhe fshatarën, a i ka marë vlerat të ndryshme në periudat të ndryshme të historis. Sot, banorët të ruajnë si gjenë më të shtrejnë të kaluare në lavdishme të bashketesis me familjen zogë. Familje zogë është familje hersh me to, ka rreth 400 jetë për mos me pas më tepër, Nuk mahet menë se cilje ka pas mërtu, thohet që e ka mërtu zogu i pari, biri i meradus. A e kërëtat një. I biri ti ka qenë Ahmet Pasha, e pas taj mërad, pashalar, janë shumë pashalar të cilët ato një pjesë e mire tyre, si Mustafa Pasha, Gjelal Pashmati, Gjemal Pasha i jati Ahmet Zogut, kanë qenë vezirë në manastirë, ose vali në manastirë. Këtu kanë qenë nërtesat referotul, memori, në formë kalaje, kanë qenë një kulle madhe atje ma tanë që i thoshin kulle e pashës, kulle e set begjut aty drejti, kulle e kolçakve të ose zabitlarve të ka qenë këtë kra, këtu ka qenë kafja, nërsa aty ka qenë akshihamnja që quhe guzhina ose menza, nërsa këtu po është kanë qenë Banja, si me thonë, lavanderia për larje në roba dhe më tha e pasha dhe tjera. Nësa aty po është dy pusët, kanë qenë. Kjo familje është familje vjetër të në matë. Kjo ka qenë sëraje, edhe këtu kanë qenë akshajhani, i sa në i kështoshin atë ko, hinshin e dilshin njërësit pa pari, pushtë të dëjet, haj, buket, pjetë, rjetë, shkjejet, dhe 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 ishin jetima, bile kjo një disa fakte, i merte edhe i rriti, i bote burë, i bote gra nëse vajza, edhe i martonte, edhe i martonte, edhe u kryjënte, i jetesën aty këjëvi, mi shurë, i është përdurimi, po mi fjallë, kishtë e qefë të mështë i shmite e vetë. Në 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 më jetën, ka hynë Serbia, dhe atëherët një më djekë për hetë parë së rajtë e Zokovit. Në 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 më jetën. A e këpto, dhe kanë pas met një nërtejes aty ma tanë, pa u dikë, ajo është dikë pas tej në 1924. Ajo, dhe masë saj kohë nuk ka pas ma nërtime këto, nuk ka pas asë një dhe nërtejse. Po në kohë në zogut, kanë qenë banë disa, kanë pas aftë, disa gurë i kanë pas dhenë për të banë një nërtejes duke këtu. Atëhere, Masë në luftës dytë bëtënore, ato gurët u borën dhe në bëllë kinemaje borelite, në shtërë trotuar të borelite, a e këtën, nërsa këtu ishte pëmëtore këtë i rëtë rotu. Që në fëmirin e hershpa me të zogu u largua nga këj fshat në dritim të Stambullit, a i shpëtoj e kësisoj për e komplekseve që rëndojnë mi fëmijet e partë të një deri shqiptare. Në Stambull, a i përjetoj në gjare në lëvizis të turqë vetërinjë dhe mësoj shumë për i tyre. Nga natyra te për inteligent, përveç vetive u dhe ise të kultivuara i që në fëmiri, a ju pasurua edhe me përbojën e intrigave të politikanve modern të urqë të rinjë, përboj që më vonë, ditit a vërë në jetë ma isu të si në kushtet e vendit të ti. Pas këthimit në shtëpi, më një 1912-ën, a i më njënoj dal nga dal vëllajen e titë madhë Gjellal Behun, njëri që nuk shquaj për mënquri dhe mori kështu, vetë në dorë dritimin në shtëpis dhe krahinës. është e vështirë të përcaktorë se ku mbaron legjenda dhe ku fillon e vërteta, aqë më te për ku bëhet fjalë për një histori që ka ndodhë dhe një qindë vjetë në parë, edhe pse a i pshatë, si kurse thashë, që e tonë më shumë e lavdin e njerit për njësve të rëndësishëm të historisë Shqipërisë që ka ndjerë për e ndejë. Por djetë është më është vërduar nga historiografia dhe nga biografët dhe mbretit Zogë, që në vitin 1919, në fund të vitit 1919, Ahmed Zogu u këtu e nga manastiri, ku po studionte në i shkollu shtarake të cilën studimet e cilës i la për gjusëm, për të vendosur në Burgajet, 
bashmangjes së vllajti, sikurse u thadhe në kronik, ai arrin të bëhet një nga drejtuesit kryesor të fisë së tij, një fisë feudale të vegjël të burelit, por që nuk i takonin familjeve më të mëdha dhe më të rëndësishme që fligaret të Shqipërisë. Gjithsesi në vitin 1900, në fund të vitit, gjatë vitit 1912 dhe sidomos në fund të vitit 1912, Zogu po thuaj se 17 vjeçar fillon të involvohet në lëvizjet politike të kohës. Me kryet të rreth 200-300 trupave, gjithmonë trupa besnikës që i takonin krajinës ti, a me Zogu shfaqet në vlorë me një herë mbas shpalljes pavarësisë për t'i shpreur, si kurse shprejmë disa dëshmitarë të kohës, qeverisë rreti Ismail Qemalit ga dëshmërin e ti për të përfshirë në livizjet politike dhe për t'i shprejur një kosisht besnikrin. Si e përshkruan bëritin e këti djali 17 vjeqarë që pak veta e mërnin seriosisht në blorë, në kryqytetin e rritë të Shqipëris, në kryqytetin e izoluar të Shqipëris, një nga figurat dhe mëndjet më të hapura të memoristikës shqiptare, e qërem bej vlora, në një nga librat e botuara pak ko më par, një libri lënë në dorëshkrim në Munich të Gjermanis, kujtimet 1885-1925, e qërem bej vlora përshkruan bëritjen e Ahmed Zogu dhe kushiririt ti, dervish biqakut në vlorë në vitin, në fillim të vitit 1913. Le të ndjekin pra si e përshkruan e qërem vlora djallin e ri 17 vjeqar që i kështë zëndëm në shtëpin e këtit fundit, në një materiali cili është veshur me pamje filmike me imajën nga stafi e emisionit Opinion. Le të ndjekin. Në vitin 1912, Amet Zogu nuk ishte ndo një i panjohu, a e kishte ardhur atë vit në vlorë, djallë pari ri. Bashkë me kushuririn e ti, dervish bej biqako mërë të shprejur në bërshtetin e ti i qeverisë e përkoshme të Ismail Qemalit dhe kishtë zënë vend në shtëpin time. Aty pata rasta vërëtoja mirë, por do e mos, azje nuk më lejoj atër të hamencoja se një dita i do të njitej në majen e piramidit shtetërore dhe jo me letësi, si që mund të kishim bërë shumica e dorëson, por për mes vështirësish dhe rezikje shtë cilat e i ka përceju vetëm falam vitje së pa përmbajtur të afsive të ti të jesh Si shdo pinjolli, dyërve fisnike shqiptare, a i ishte i vetë sigur, i theshtur, i përmbajtur, krenar, por edhe i druetur në shuqëri. Në personin e ti, vetit natyrore të sundimtare të zjedhu nga zoti, ato të udhejsit ushtarak, të politikanit dhe lëprak dhe të kujdes shumë oriental, bashkoheshin, me gjitha të, me cilësit e shqiptarit këkrisur. Të gjitha këto veti, ashtu si edhe gabimet e ti pasqyroni bot kuptime dhe moralin e medisit ku e ju rritë. Vetë zotërimi a bitëshë pareqitje e sigur dhe manjerat e ti ishën rezultate një edukimit të rreth. Edhe pse që shte vërteta e i nuk ishte ndo një shkollim të mirë fjot, disa vjetë arsimim në Stambol, i dhanë ati mundësin të mëson të mirë gjuhën turke, por për një thellin të shfardoshëm shpirtëror, e i nuk pati asko, as dëshirë. Si kunder shumica, a i ishte i lidhur me hullin e mjedisit të ti të origjinës. Pra dialoshë i rria me të zogu që ndronë vetëm pak konë në vlora e kuptonë që me moshën që ka dhe me emrin, si do qoftë jo të njërë e ka shumë të vështirë që të bëj për para në administratën e rejtë qeverisë shqiptare, qeverisë por sa kryuar shqiptare. Me njerë në bas pakosha i shmange dhe rritendoset për siri në matë, duke menduar ose duke punduar më shumë bi dajnë e ti, e sa të pashtë optanin, një nga figurat më të rëndësishme politike në dhënë, i cili ndërko kështë e filluar kontradikta me qeverinë e vlorës dhe ishe vendosur në durës. Me gjitha të duket si kur mi disë dajës dhe një piti nuk ka më asë një herë marrë dhe një të sinqerta, si kur se do të shojmë dhe në materialet e në poshme. Në vitin 1913, nësëmos në ardhjen e Prinz Vidit, Zogu shë edhe një mundësi tjetër për të involvuar për sërinë në livizjen shqiptare, për gjithë për sërinë një post në administratën e re shqiptare. A i i ofronë dhe njëherë vitit ga dishmërin e ti dhe të armëve ti, me gjithë se duket se dialoshë i ri dhe dhe në prak, me shumë manjera orientale, Zogu i shprejt vitit që kanë në komandën e ti 150.000 pulë, gjithë që nuk ishte e mundshme në atë kohë. Gjithësësi, Zogu të rriqet për sërinë matë, nuk kemi në djeni të tradativave që ka pasur dialoshë i ri me kabinetin ose me oborin e prinz vidit. Por duket se në vitin 1914 a i rishfaqet në kruj, durës, në atë zonë, në kryet të rreth 200 pushtve në mbrojtje të prinz vidit dhe kunder lëvizjes shqatare të Agjit Qamili. Po cili ka qenë roli i zogut në lëvizjen e Agjit Qamili, si dhe në turbulirat që quen në largimin e prinz vidit nga Shqipëria? Cili ka qenë angazhimi i ti histori? Dhe ta gjojmë një vlerësim, natyrësht duke hedhur drit dhe mbi mbi historinë e këti momenti, nga Aurel Plasari, një nga studiusit më serios të kësaj kohë. Zogu duket se e planoje mërimin e vidit nga fuqit e mdasi sovrani Shqipëris, edhe ma dje e qusit e ti të regojnë që a i u ofrua, ofroj vetëm dhe forcët e ti përën 
oborit vidit, ndoshta me sa kuptohet vidi nuk ka nuk ka daluar të dogut me mëte qunaku, hiri të djaloshi, ndo një prirjet veçante dhe ka mundësi dha të mbetje e ka bërë të tërhiqet në burgajet me forcat e ti. Në implikimet e rebelimit, si që njëhe nëse në ndryshe të kryengritës shatarit, rebelimit fanatik të Shqipëris mesme duket se nuk u përzije dhe që ndroj të pak të nderi në hyrje në forcëve ushtarake a ushtëpërungarezve që ndroj në rajonin e ti, në zonën e ti në matë. Duket se zogu e kështë kuptuar më mirë se kush do tjetër parullën, kush del nga teritori ti humbet, pikërish për këtë arsye në fillim të videove 1915-16, nërkoj që lufta e parë botërore kishe plasur jo vetëm në Europë, por ishe shmangu, kishe zbritur tashmë dhe në Shqipëri, a ishë faqet kryesishmi dismatit, kruis dhe tiranës, si kurse e thash. Pikërish në këtë kohë në videon 1915, daton dhe një takimi ti me esat pashtë të ftanë, një takim në cilin e qërem blora e risjel më pas në kujtime dhe ti. Si pas e qërem blorës, gjatë takimit të djaloshit të ri, djaloshit të thuese 19 vjeqar me me dajën e ti e satë pasha, në satë pasha i shprejet e qërem blorës. Nëse këti djali nuk i presim këmbët me ko, a i do të nahaj koka të gjithve. Ishte viti 1915, duke se satë pasha kishe parashikuar me një saktësi prej Kassandre, pikrisht atë që do të ndote, pra faktin që Ahmed Zogu do të este për para. Dhe duke se e satë pasha ishte i pari që ishte i predispozuar që të shmangte ose të ndërpriste në mes karierën e këti djali, gjë që nuk arriti të abënd Si të qovë, në vitin 1915-16, a me zogu shfaqet në krata austro-ungarezve, duket se a i në fillim i përkra, i mbështet, por mërë pas të në tonë që t'ju hapë një jaftë të vazë atyre, duke kontroluar ose duke kërkuar një loj vetë administrimi të zonave ti, një loj vetë administrimi cili shtrijet deri në Shqipërin e mesme. Shfaqet në vitin 1916 në Elbasan, në organizimin e i kongresi, cili synonte që në në administratën austro-ungareze të merte si të qovë administrimin vendor të kësaj zone. Dhe pikërish për këtë arsye në vidin 1916, Austriakët eftojnë në vjen për të marë pjesë në ceremonin e kurëzimit të Prinsit Karls bashku me shumë personalitetet tjerë nga i gjithë bota. Dhe që nga këtë vitë, pra që nga vidin 1916, deri në vidin 1918-1919 nuk e lejojnë që të kthehet më nga vjena. Êshtë një periud bosh, është një grop e zbrazur në historin dhe në biografin e Ahmed Zogut, një e të vetëm nga disa kujtimet të vogla që i takojnë kryesish fa duke se djali i ri tashtë 18-19 vjeqar shfaqet tashmë si një i ri ambicioz që shëtit sa në operat aqe dhe në kazinot e vjenës. Dhe që për hertë parë balafaqohet me përëndimin, këj një ri i edukuar kryesisht me manjerat orientalet të Stambol, këj një ri që nuk e njihte konceptin e një bote më të madhe, për hertë parë balafaqohet me një monarki në zë, një nga monarkit më në zë të botës, si dhe me një ambient shumë më të ebër të kulturuar dhe përëndimor se sa i që njihte deri atër Po pse Zogu umbajt në vjen dhe cili ishte roli ose cili ishte ndikimi që Austro-Ungaria, jeta vjeneve, valset, opera, si dhe kazinot e vjenës ushtrua në bikë të djalosh të ri. Letë ndjekim një material filmik i cili i referohet një dëshmije të Bern Fischer, njëri të biografve më serios të mbretit Zog, i cili ka shkrujtur një liber të tituluar mbretit Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipri. Letë shojmë se si e përshkruan Bernd Fischer këtë periud dy vjeqare të mbretit zogë në Vien, materiali si kurse tash është veshur dhe njerë me imajhe filmike nga stafi emisionet opinion. Leta ndjekim. Duka rritur në përfundimi se prania e zogullit në Shqipëri mund të ishte dëmshme për politikën e tyre në këtë vend, a ustërun nga rezët mundën të largoni zogullin prej planeve të ti duke mos dashur të arestonin për shkak të pasojave që mund të kishtë në radhët e pasuazit të ti, ata e ftua në ametin në vjen për të e kërduar një dekoraci dhe për të marë pjesë në një farë mënyre në një këshil lufte. Në vjen zëgovi u pritësi alat, u dekorua në mënyrë publike dhe u njëftua se ishte i ftuar të qëndronte në kry qytetin Austriak si në safiri qeveris. Në arenën në njareve ndërkomtare të kryuara prej luftës së parë bëtërore, peripecit e zëgovit kishën marë fund Periudhën e më vonshme të luftës, Zogolli e kaloje në vjen. Ky qëndrimi detyruar ndikoj e mjaft në bizogolli një një sërë dretimesh. Së pari, i dha ati mundësin të një e me shëqërin dhe kulturën përëndimore. I guzimshëm dhe enigmatik, koloneli ri i ardhur prej maleve të Shqipëris që disponon të një sasit malë dhe parash, 
Hyri në të gjitha shëqërit vjeneze duke frekuentuar ma dje edhe kazinot e kryu qytetit. Vjene e manitit zogodhën. Kur në një herë më pare i nuk ishte parë një kryu qytet europian, modernizimi i këti qyteti si edhe luksi demonstruar me rasin në kururzim të Karlit, ceremoninë të cilën Ameti ishte iftuar të merë të pies, lanë mbresa të thellat e ka i. Pa dushim rezultati me rëndësishëm i qëndrimit të ti dy vjeqarë në vjen, ishte rasti që u dha për të studiuar politikën përëndimore. Deri në atë po, për voje e ti politike ku fizoje një njojën e politikës orientale osmane, e zbudur kjo prej modernizmit të gjëntujqve si dhe në atë të intrikës nërfisnore. Në Austri, zogodhët ju dha mundësia e që të shtonë të doktrinës e ti politike frymën e kushtetu e shmëris për nëndimore. A i mësoj të respekton të ruajt e një ide se kushtetu e shmëris, si dhe kryoj një mendim të shëndosh për qështjet formalet politikës. Koqëndrimi i zogodhët në Vienë kontribuaj i kryesisht në formimin e një dualiteti politik, të kushtetu e shmëris për nëndimore të kombinuar me despotizmin oriental, me të cilat a i do të vepronte në të ardhme. I përgatitur për të hyrë në jetën politike shqiptare, Zogoli mund të përshkruat në këtë moment si shqiptari më tipik, një shërimi shumë prej të mirave dhe të këqiave që karakterizonin Shqiprin e pas luptës së parë bëtrore. Arbitrar dhe i sigur në vete, do nëse pa pasur shumë prej cilësive të konsideruarat të dëmëzdoshme si pas standartit europiano përëndimor për të qënjë burë shteti, Zogoli ishte gjithësësi i pajisu me shumë prej cilësive të dëmëzdoshme për të arritur sukses, në situatën në të cilën balafaqoj e Shqipria në vitin 1990. Koha, rëthanat dhe një fati që ditë shumë dhëtë luon e një rol të madhë në karierën politike të zogodhit, ashtu si kurse në karierën politike të gjdo politikan. Por sa koj që dikush nuk ish fritëzon me efektivitet të gjitha rastet e pareqitura, këto konsiderata e humbasi në vlerën e tyre. Koha, rethanat dhe një fati që ditë shumë, thot Bern Fischer, do të luaj një rol të veçant në karierën e në pas me të Ahmed Zogu, si kurse thash njëri u të cili përfitoj nga kariera politike gjithë shka që mund të marrë njëri. Arritit ishte deputet, arritit ishte minister, arritit ishte krye minister, arritit ishte presidenti Republikës dhe në pas në brejt. Por si të kjovë dhe Bern Fischer, një nga historianët që ka bërë përpjeket më serioze për të zbardur, ose për të hedhur dritë mbi karierën e Ahmed Zogu, ka plot gropa të cilave nuk mund të japë shpigim, ka mjaftë të këpyetje të cilat me sa duket është shumë e vështirë që të zbarda. Në 1919, pra në fillim të gjithë 1919, Ahmed Zogu e kupton që nuk ka që të bëjë më në kryqytetin e Austro-Ungaris, për ësues Austro-Ungaria kishtë humbur luftën, që nga këtë moment a i djetë në kontakt me mbështetësit e ti në Shqipëri, si dhe me ata element për parimtarë të cilët posynonin të rinjallin edhe njëherë shtetin e pavarur shqiptarë dhe të merë në ndorë frenat e ti. Në fund të vitet 1919, a i kthehet në Shqipëri në i linjë shumë të qudishme duke kaluar nga Roma. Pikërish në Rom, merë kontakte, si pas fisher dhe si pas gjithë historianëve që kanë ndizuar këtë periut, takime të nivelit mjaftë të lartë me politikanë të rëndësishëm italian. Êshtë e pashpjegushme se si këtë djalë, 24 vjeqara rrinë të hynë në kancelerit të rëndësishme italiane dhe të meret seriosisht për e tyre. Gjithësësi, a i arrinë që me të këtyre në Shqipëri në fund vitet 1919 të takoj në Diber, në kufirin në Shqipëris dhe Kosovës, ministrin e jashtë të në Jugoslavë dhe të bisedoj me të për të ardhme në Shqipëris. Êshtë momenti ku disa nga patriotët kryesorë në vënd po hidhni në iden e unifikimit të gjitha teritoreve shqiptare në atë që njëhet të shmo si kongresi i lushi, si nga evenimentet më të rëndësishme të historisë Shqipëris që umbajt një janartë të vitit 1920. Pra në janartë të vitit 1920, po thuje se patriotët kryesorë në vënd tentuan të heqin ose të plakin tutje zjedhën e një loj protektorati italian të unifikojnë të gjitha teritoret shqiptare që ishin të mbajtura nga fuqit pushtuse ose që ishin të mbajtura nga forcat lokale dhe të kryojnë dhe njërë shtetit shqiptar. Në janarë, si ku se thashtë vitë një minën që në një zetë dhe deri në fillim të shkurtit, Kongresi Lushnjës zgjodhi një senat të përbërë prej njëzë dhe ca personash, arriti të kryojnë një statut i cili njëtë si statuti Lushnjës dhe ishte një loroj kushtetute që do të luan dhe një rol në qeverisin e mëtejshme të Shqipërisë, zgjodhi një regjens prej 4 personash, e cila do të drejton të vëndin deri në ndarjen për fundimtare të formës e regjimit, për ështu e se Shqipëria vion të tishtë e nde një mbretëri prej prinsë vitit, prej që nga koha e prinsë vitit, dhe arrin të stabilizoj një qeverit për koshme, për qmangur kontradiktat, për qmangur dualitetet, në midis njështë dhe më të fuqishëm në vënd, Kongresi Lushnjës përcakton si Kryeminister Shqipëris një figur jo shumë të njërë për mjaftë të ndeshme, Suleiman Delvinën, një figur që sa fukësha ardhur nga Turqia, nga përëndoria otomane dhe ishte vendosët tashmë në Shqipëri. 
Suleiman Delvina, e mron si ministrë të brëndshëm të Shqipëris, një djallë 25 vjeqarë, Amet Zogu, një cili jo vetëm që shëndu e të një rol një asërëndësishëm Kongres Medushnjës, por kishtë ndikuar edhe në rrujtjen e sigurisë së Kongresit me trupat e ti Matjani. Qeveria e re është vendoset nga Lushnjat drejt Tiranës. Por cili ka qenë roli i Amet Zogut në Kongresin e Lushnjës? Si e përcaktojnë këtë rol një studiu si Aurel Plasare dhe një historiane si Valentina Duka? Le da ndjekim opinionet e tyre. Kongresi Lushnjës është një ristabilim, mund themi juridikisht, i statusit që i kishën dhe në Shqipëris, ku që i të mdha në përmjet të përfajsus dhe të tyre ambasadorë në konferencë me Londres. Zhvilloj në basë një lufte balkanike, një rethana dhe të luftës si par botërore, në një situatë humbje të plotë teritoriale të shtetit Shqiptar, bile dhe në basë në një traktati të fshetë për të softimin dhe ndarje në asaj Shqipërije që ishtë të kryuar zyrtarisht. është me interes të kujtohet sepse shpesh lezusit e lespektatorët nuk e kanë parasysh që në atko që Kongresi Lushnjës rivendikon të rikëtimin e statusit Shqipëris, qëfar ishte Shqipëria, qëfar kështë mbetur? Kështë mbetur një teritor të themin nga mati në vjosë, korë që në po kredecën dhe shkodrën e mbanin u shtrit franceze, vlorën me Interland dhe mbanin u shtrit italiane, një pjesë të jugut të Shqipërisë e kishin u shtrit greke të pushtuar, kurse pjesë me drinit dhe për te i generali francez, por shed desferi, u atë që lënë serbëve. Pra, ishte një gjëndje që mund të qëtë fare mire pashpres. është në kuptimin njërzor, në kuptimin politik edhe ideologik, është për të befasuar me ata njërës që kishin shpres rekuperimin e shtetit të tyre, të adhëdhejot të tyre. Ndërta, duket që zogu i sa po këthyë nga ndenja nga të dy vjeqare në Vjenë në Austri, i këthyë në përmjet Italis, pra i pasuruar me eksperiencën vjeneze, Austriake, në basë eksperiencës Stambolit, i pasuruar me eksperiencën vjeneze, por dhe me shumë takimet, kemi parasysh që zhvilloj në kohën e kalimit të ti tranzit, në për Itali me politikan italian, pra dhe zogu duke që ishte një ndër frimzusit, sepse organizatora i ishte i dëshmuar tashmë, i Kongresit Lushnjës edhe i këti organizimit të ri për rikuperimin e shtetit. Zogu në këtë kongres duket kishte një kontribut të disa fisht, veç pjesës i dëus, pjesës tjetër si organizus, ma dje flitet që edhe mbrojtjene e punimeve të kongresit, në munges trupash të themi të shtetit shqiptare, organizoj me njerëzit e ti dhe sidomos pastaj me rolin e ti si komandanti forcave të armatosura, si me ras si ministeri i brendshëm, ishte shtylla korizore e qeverisë që dilte në të kongres. Lushnjës ishte patrioti nga Elbasani Aqif Pash Bichaku, i cili bërithiri gjitha saj pjesët dhe klasës politike shqiptare që nuk ishte dakord me veprimtarin, që nuk ishte dakord me politikën pro-italianit e qeverisë të dursit. Zogu, si përfajsu si matit, ju përgjish pozitivisht të rjesë a qifë pash bëqakut për të përfajsu a shkrejnën e ti në Kongresin e Lushnjës. Zogu, me gjithë përkrasit e ti, ta adhur nga matin e Lushnjë, lojti një rol kryesor në ruajtjen e qepsis në ambjentet kër zhvillua Kongresi Lushnjës. Kras vendimeve shumë të rëndësishme që Kongresi Lushnjës mori për riafirmimin e shtetit të pavarru shqiptar dhe të rësis teritoriale të ti shpaldjen e tiranës për qytet provizor, krimin e një asambleje kombëtare që do të luan të rolin e legislativit për sa ko do të bëhesh në zjedjet në Shqipëri, rikompozimin e delegacionit zyrtar shqiptar që do të shkonte në Paris ku vazhdojnë të të zilon të punimet konferenca e Parisit për të mbrojt të qështjen shqiptare, kryoj dhe një qeverit shpalli të rëzuar qeverin e dursit dhe kryoj një qeverit të re. Zogu në qeverin e lushnjës mori dhe tyre në ministri të brëndshëm që de facto ishte posti mirëndësishëm i kësaj qeverie dhe a i luajti rolin e violinës të parë në qeverin e Suleman të Lvinës.
në 5 shkurt, të vitit 1920, qeveria e re e dal nga Kongresi Lushin se drejtuar nga Suleiman Delvina dhe mbrojtur nga trupat e Ahmed Zogut si dhe 2 batalione të gjandarmëris që ishin vën në drejtim ose në, në kontrolin e qeveris shqiptare, nise drejt dursit për të kryqytetit Shqipëris për të marë funksionet e qeveris shqiptare të e, legitime. Por duket se forcat italiane që banin ndërko kontrolin e dursit e blokojnë shpurën e qeveris shqiptare në Kavaj, në Shijak, dhe pa pasur mundësi për apër të hyrë në durës, një qytetit fortifikuar dhe imbrojtur nga italianet, qeveria e Kongresit Lushnjës vendoset në Tiran. E shpal Tiranën kërë qytet provizor, kërë qytet të, në moment në, 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 në zitime si për për arsujet të mos vendosjes do të në durës, dhe Ahmed Zogu që merë postin e Ministrit Brëndshën, merë për si për dhe dëtyrën e unifikimit të gjithë faktorve e, politik si dhe unifikimin e gjithë teritorive që i takonin Shqipëris si pas vendimit të konferencës e vitit 1913, pra kufi dhe zyrtarë qëtetë shqiptarë. Në të vërtet, historia politike e viteve 1920-1923 nga momentet më të rëndësishme dhe më interesantet historisë politike të Shqipëris edhe për arsye, jo vetëm të zhvillimeve të mjaft intensive, jo vetëm për arsye se unifikua shtetit shqiptar dhe për e par filloj të funksionoj si një shtetit shqiptar, por edhe për arsye të një tradite, filimit të një tradite demokratike, të zgjedeve të lira, kemi dy palë zgjedje, në vitin 1921-1923 dhe të jetës gjallë politike. Në një seri fotosht përgatitur nga stafi këti emisioni, ju do qini disa nga kabinetet e para, pra qeverit e para të kryuara, pa ti rreth 11 qeveri që urzuan dhe ungritën nga vitin 1920 dhe në vitin 1921 dhe një sër e, deputetës. Këtu bëhet fjalë për parlamentin e parë të vitit 1900 të zgjedur më 21 prilë të vitit 1921 me zgjedet e lira. Në rreth është Ahmed Zogu, një nga përfaqësusit deputet i Shkodrës në atë ko. Pra, ky është parlamenti i parë shqiptarë. Zgjede dhe tjera u zhvilluar në vitin 1923. Nga ky parlament, i, ose në këtë parlament, u evidentuam dy parti. Partia e përparimit, e drejtuar nga Shqipqet Bërlaci, një nga Qipligarët dhe njerëzit më të pasur në vënd, si dhe partia populore, ku bënim pjesë, ose ku liderit më të spikatur ishin Ahmed Zogu dhe Fanoli. E, normalisht Zogu, me gjithë se i takon të e, një, një klasë e Qipligarë është mjaftë të rëndësishme, lidhet dhe me ky është, Ky është fillimi i vitit 1921 është pikërisht Partia Populore në Parlament. është grupi parlamentari Partisë Populore me Zogu është përsëriri qëndërcaj. Sikur se thash, me gjithse partia e përparimit e shefqet Vërlacit konsideroj ose një në popull si partia e Beut, Zogu e renditi vetën e ti me forcat përparimtare. Me gjitha të, a i kishtë ndërko lidhje direkte me, me partin tjetër për arsye se në fillim të këtyre viteve bëhet zyrtarisht i thejuari i vajzës së shefqet Vërlacit. Pra, kryetarit partisë për përparimit njëri prej partive kryesore në vënd. Ky është kabineti i koalicionit i formuar në 11 korrik të vitit 1921 dhe që do të vazhdon dhe deri në 16 të torë të vitit 1921. Pra është njëra nga qeverit, sigur se e thash, një nga 11 qeverit që undruan gjatë 3 viteve të asaj kohet. Pikërish në këtë moment e Zogu fillon të kërkoj një alans tjetër, jo vetëm aliancen që ka me partim populore, por edhe me një grupim brënda kësaj partije që njët me emrin klika. Klika, e cila përbëj nga disa prej njësve më të rëndësishëm politikë të vëndit, filon të marë në dorë realisht funksionimin e, e politikës në vënd. Ky është kabineti i formuar në 12 djetor dhjit 1921 dhe që zgjati deri në 24 djetor të vitit 1921 është një kabinet tjetër nga ato që ndroheshin vazhdimisht gjatë atyre vite. Si kurse e thash, pra në vitin 1922 zogu lidhet më shumë me klikën dhe synon që të marë në dorë qeverisjen e vëndit për mes, jo thjesht për mes zgjedhe, po për mes kalkulimit të numrave në parlament. Një parlament mjaft i ashpër, ku kishtë debatet jashtë zakonshme, midis, sidomos midis fan nolit dhe drejtuzve të partijës së përparimit, pra kryesisht partive që përfaqësonin qiflik gardë dhe në vënd. Ky është kabineti tjetër i formuar në vitin 1921 dhe që ka zgjatur deri në 2 vjetor të vitit 1922. Pra pak përpara se sa Ahmed Zogu, që sikur se shihni i vazhdon tjet ministri Brëndshëm, konfirmohet si kryeministri i ri i Shqipërisë. Pikërisht në këtë moment Partit Politike Shqiptare fillojnë të kenë një problem mjaft të madh me Esat Pashtoptanin, një nga figurat e rëndësishme politike shqiptare i cili ishte vendosur në Paris dhe kishte filluar intrigat e ti për të rëzuar qeverin e dal nga Kongresi Lushis dhe qeverit e dala nga Kongresi Lushis dhe për të instaluar një pushtet despotik në Shqipëri. Ahmed Zogu propozon që një delegacion shqiptar i të gjitha partive politike të shkojnë në Paris për të negociuar me Esat Pashën. Ky është pikrish Ahmed Zogu në postin e Kryeministrit Shqipëris dhe tyrë në cilën erdi në, vitin, në 16 djetor të vitit 1922. Por pikrish në atë moment kur delegacioni shqiptar po ufton të drejt Parisit për të negociuar se për të biseduar me Esat Pashën, ndodhë e papritura në 13 qeshor të vitit 1920 për para Hotel Kontinentalit në Paris, Avni Rustemi, një nga djemë të rinjë dhe mjaftë 
për parintar i kohës vretesat pashtoptanin duke bërë një gjest patriotik dhe natyrisht duke i dhe një hov lëvizjes politike në vënd. Entuziasmi në Shqipri për këthe edhe një mënyrë tjetër, për faktin që tashmë politika shqiptare nuk do të kishte më një kërcinim që vinte nga jashtë, por do të vendosej në parlamentin shqiptar të asajkohë, një parlamentin cili ishte i vendosur atje ku sot është e vendosur Akademia e Shkencave. A me të zogu shëndrojt në këtë moment një një nga njërzit absolutisht më të rëndësishëm politik në vënd. Po si shpjegohet që kjoj dialosh 25-26 vjeqar bëhet, ose një nga politikanët më të rëndësishëm dhe ju imponohet, figurave të rëndësishme politike që këtishin qëtë dhe tila, jo vetëm në Shqiprin, në eksperiencën 10-12 vjeqare të Shqipris, por që këshin qenë figurat të rëndësishme të politikës edhe të perandorisë otomane. Letë ndjekim opinionin e Piromishës, një botusit një orë, i cili të vetë pikrish për angazhimin e Amet Zogut dhe faktin se si këtë dialiri arriti të imponohet politikës shqiptare të viteve 20. Ishte njëri ambicios, ishte njëri e cili kombinoj, në cili kombinoj një nuatje e mirë politike dhe një instikt i fort politik, njëri e cili nuk ishte skrupuj të bëndë dhe intrika të kordonte, me i fjalë ishte njëri e cili se jafë të mbjeton të në atë kohë në gjunglën që përfekson dhe politika shqiptare në atë kohë. Përse kemi të bëjme nga e momentet më të konfuze në historinë e Shqipërisë. Kemi të bëjme një gjithësori në zgjedhjat e para pluraliste demokratike të 23 vetë me të gjenën në dhe njëshin, por një kësishë periud ku lufta e ashtë të qytëra të parti politike ngërthej me luftra grupesh, me luftra interesash, me luftra individesh, ishte një kësishë një person i cili njifte shumë mirë psikologjinë mënsinë e shqiptarit. Këtë janë disa nga gjerat që mendoj arsyet vetit, ishte njëri e cili kryoj shpesh, me gjithë mështë në të shumë të re, vetës i margjinë, e një garantus e stabilitetit. Shqipëria është një vënd që të nëte akoma ngërthimet e një shteti në formim, ishte një vënd e akoma ku qeveria qëndrore nuk arinë të të kontrolon dhe pjesën më të vëndit, dhe zogu kështë të nësë me atësin atë në shtypjën e disa kërë ngritjeve në deri, dhe me të rimërinë që të regoj në mbrojtjën e tiranës gjatë kohës të grushtës shtetit të Asan Prishtinës Bajramcurit, ishte i vetë me që qëndroj dhe shumë njërës në Shqiprinë atë komendonë se duhet ndore fort për vendosë stabilitetin, për vendosë kërqetsin. Ishte njëri që në qëtë se rezojmë për shumë një nga librat më analizues dhe me interesam se periudat të të historionit Amerikan Bern Fisher, ishte i qartë që desht të i fuste frikën të tjerve. Bern Fisher të eshte që zogu ishte i vedishëm që për të patur autoritet duhet të bënd të tjerët të trëmbëshë, dhe ka shumë episode në këtë. Një kësish për par anën tjetër në ti, ishte njëri që li dynë dhe të luan të mirë, një të mirë dhe dynë dhe të luan të mirë me veset të tjerëve, me veset të qitisë shqiptarët në përgjësi. Êshtë një figur e cila është të rëndësishme, që është një figur kyqë në këtë periud historike, në atë kosa për avizohet, për më të jebë dominuese, për një kësish kështë në disa arsio objektive pëse e bëjnë atë të dali, në bitë të tjerët, privilegjet, për ishin ato interesat e kërcenohështë dhe desin një përpajsues të tyre është lapidar fjalla që thot e qërën bërgjora për kujtimet e ti që është një nga deprimtarët më të ndershëm intelektualisht a i thot se që përpajson të zogu në të vërtet asin nga mene nuk e dinte por paracitja i ti ishte binse zogu që e ndore fort që ka kështë nevoj mos të rojnë zogu një kësish kishte mbas një mbështetje ushtarake kështë një ushtarake të kishte të nat dhe në atë kohë figurat ushtarake, pa një mbështetje ushtarake, figurat politike të vëndit, shpeshe nuk mund të realizohet në qëllimit e tyre. Unë mendoj që Zogu është një figur që në atë kohë, në mungesat e më vajtë që ishte elita politike në atë kohë, i vetëmi që mundet të mërë të nëdua shtetin shqiptar dhe që mundet të konsolidon të atë shtetin. Por duket se garancia që jetë të zogu si një nga dorë të fuqishme, si dora e fuqishme në bëndosë si njeri u që mund të garanton dhe stabilitet, vion tjetë ndenjë nga problemet më të mdatë politikës shqiptare. Pikrish për këtë arsye, pra pikrish për faktin se zogu arrin të siguron të një loj stabiliteti, e bënd të atë nga figurat më të rëndësishme politike në bënd. I vetë mi, në vitin 1921-24, që arriti të ishte për 14 muaj Krye Ministri Vëndit, që nga 16 vjetori i vitit 1922, e deri në 25 shkur të vitit 1924. Madje të ishte në Krye Ministri me i ko mjaftë të trazuar, në i ko kur po thuaj se të gjitha ta kundështarë qeveris që nuk mbeteshin ose nuk bëheshin pjesë saj, gjithmonë grubulloni forca dhe nisëshin drejtiranët. Madje nëse i kre, i theshë, 
Libra dhe historik të kësaj kohë që vonë shumë shpesh, që pikrisht pisët e veriu të cilat me veshin pak në akjona me qeverin, marshonin drejt tiranës dhe qeveria nërkojnë disa kamion së bashkë me deputetet dhe njësë drejt e Elbasanit. Kjo shkori e cëja ke midis malësorve që vinin tiranë dhe qeverisë që shkonde në Elbasan u përsërit disa herë. Po cilat ishin metodat që zogu për dorët e për të garantuar dorën e fort të në qeverisjen e vëndit dhe si arritja i të unifikon për faktorët politikin vënd. Unë për i referohen tashmë, për i referohen tashmë një kujtimi mjaftë interesant të hedhur në letër nga Sejfi Vlamasi në librën e ti balafaqime politike në Shqipëri në vitin 1897-1922. Një nga librat më të mrekullushëm të memoristikës atyre viteve i cili është botuar vetëm në vitin 1994 në Mosgaboj. Ja si e përshkruan Sejfi Vlamasi një biset të tijen me zogun. Në këtë situat të dëshpëruar, në pramberën e vitit 1920, kur qeveria ndodhe i pa fuqie pa të hola, dhe në nënkërcenimin direkt të sadizve me të cilët ishe bashkuar dhe Mustafa Kruja, Italofil, Zogu konfidencialisht më bëri këtë propozim. Ndikjeni sepse është një nga momentet më interesant dhe për kuptuar se si funksionon dhe politika shqiptare në atë kohë. Basi nuk disponojnë fuqit të organizuar të mjaftushme për të stabilizuar një shtetë modern, ka menduar një rrug praktike radikale, por barbare për të dalë qëllimit në kryë. Të ftojmë të gjithë parinë e Shqipëris një kongres për të biseduar e vendosur masat që duhet marë për stabilizimin dhe forcimin e shtetit. Në të njëtën ko, unë marë përsi për të vëtë dy bomba shpisë ku të të mbajtë kongresi. Dhe në qastin e fundit, ne me shokët tanë me një pretekst, dalim jashtë para se të hedhim në erë kongresistët. Këshu situata dhe të vetiu stabilizohet. I habitur për pare një propozimi ka i të gudzim shumë i përgjigjen. Ne si populli vogële i dobët nuk mund të bënim balar një gjve tanë të brëndshëm në tjaqëm, vetë se me i politik të matur e turtë. Marë se i thimë, tha Zogu, Shqipria nuk është përmeti. Të gjithë krerët e Shqipris, e sidomos atat veriut, duan të bënë kryetartë shtetit, krye ministra e ministra. Ku do të gjejmë këto vënde për të knaqyur gjithë këta njerës, të cilët në rase nuk do të knaqen, shkojnë në ekstrem derin për mbysi në shtetit. Gazetat e hua janë bas një jave e qitacioni kundranesh, do të bënë më objektive dhe do të pëlqenjë procesin ton të shkurtër e praktik e deri diku të njerëzishëm, basi që limi unë është të shpëtojmë një popull. E pra, ishte një nga momentet ose një nga mënyrat se si zgjideshin shumë e sape politike në Shqipëri e sape, ose një mënyrat cila do të binin dhe mbi veta me të zogun se paku në dy atentate gjatë tyre vite. Po letë ndjekim opinionin Aurel Plasari, studiusit Aurel Plasari, për mënyrën ose për shkajet që e bënë zogun kryeministrin me jetë gjatë të Shqipërisa tyre vite dhe mënyrën se si a i funksionoj si kryeministrit. Por unë besoj që njëra është arsua kontrastuse që dalon atë prej kolegëve të tjë ose prej politikanëve të tjë. Njohja shumë e mirë e thellë e realitetit shqiptar, e mentalitetit shqiptar, e konstruksionit shpirtëror të shqiptarit, e lidhjeve etnike, farefisnore e tjerë të popullësit shqiptare, një njohje e cila me sa duke të mungon të shumë personalitetet politike të kohës ti, që mund t'ishin më të kulturuar, mund t'ishin me formina arsimore më të larta, mund t'ishin me dytre fakultete, mund të dinin 7, 8, 9 gjuh të huaja, mund të recitonin dhe të përthenin Shakespeare-in, ose të dinin Homer-in, ose Gjithë Gjilin Përmënsh. Këta kolektët ti njeri i kishtin të gjitha predispozitat pozitive për të qeverisur Shqipëri, me përjashtim do shtë të kësaj njohje të drejt për drejt. Të mosarojnë që figurat më dhatë të politikës shqiptare të ataj kohë e si që ishin të fillojnë që nga Ismail Qemali, pasaj Fanoli, të tjerë, deri me Merkonica, sa i ku andej, kishin jetuar relativisht pak në Shqipëri në mos kishin jetuar asë pak. Besoj që ndër ato motive ose shkakje që bënd këtë 25 vjeqarë të shpëlqej në këtë periud me imponimin e ti në politikën shqiptare, ndër këto shkakje dimensioni kërësor që kontraston me dimensionet e tjerë dhe shpikerish kjo njohje e drejt për drejt e këti realiteti vinte si, në që ose mund temi, kështu nga brënda këti realiteti dhe nuk i imponohi nga jashtë këti realiteti. E pra si kurse e thash nga këto mënyra, ose këto manjera të politikës e saj kore dhe mënyra se si eliminohesh në kundështarën të politikë,
nuk arriti që përdojmë dhe asa me dzogu, njeri ju më i fitishën politikën bëndë. Pikrisht në 24 shkur të vitit 1923, ndërko që ishte ende kryeministri vëndit, gjatë momentit që po në gjitej për të marë pjesë një prej seancave parlamentari, një prej seancave të tensionuara parlamentare, kua i vazhdimisht kështë këmbyrë replika me fanoli Luic Gura Kuqin, Stavro Vinjaun apo e shef Prashrin, një deloshiri, quarit të Beqir Valteri, që lonë kunder ti disa herë me një revolver për të avrarë, nuk arrinë të avrasë pjesht e plagot. Si ka ndodhur këj moment, se i fizlamasi prezent në parlament në atë seancë, shumë pranë atentatorit dhe zogut, dëshmon në librin e ti fjalë për fjalë se si ka ndodhur këj incident. Le dhe ndjekin të atentatin fra zogut, rëfyrë për mes se i fizlamasit në materialin filmik të përgatidur nga stafi emisionit opinion. Qeveria e vjetët e kryesuar në zogu, vazhdojnë të më 23 shkurt një mjerë në 124 të ishte në fuqi, dhe gati kreta samblisët në mbledhje ishë në pritje të kryeministrit. Në këtë kohë dhe gjua në tritë është të në apushke dhe pas disa sekonde shu abdera e parlamentit dhe hyri zogu me një revolver në dorë. Te për izbet, nuk e edhur sytë nga ana opozitarve të vjetër ku kishin zënë vend, a qif pasha, Luic Gurakuqi dhe Avni Rustemi, zogu tha. Vazhdoni bisedimet, zoti kryetarë, se këto e janë gjera që në gjajnë kudo. Kapiten Osman Gazepi me kompanin e ti ishte roj e asambles dhe ndodhe në lojën e vigjuesve. Ky, me të të gjuar zërin e pushve, kështë kujtuar se zogu ishte vraro se plagos u rëndë dhe filloj të bërtiste. Gjdo gjë që të ketë në gjarë, nena duhet të veprojmë si pas ligjit. Por, kur pas e zogu s'kishte gjithë rëndë, filloj të qire dhe të shante shkaktarët e kse në gjarje, për të dërguar zogut, pësa e ishte besniku i ti, me pushk në dorë së lmoj atentatorin, që ndërko kishte hyrë në nevojtore dhe duke kunduar këmë komptare i përgjigje me krisma pushkve të Osman Gazepi. Atentatori pas ka qenë një djallor 17 vjeqar, Beqir Valteri nga fshati Vinjali Matit, të cilin zogu e pas këndimuar duke dërguar në Itali për të studiuar. Djalli qëndron të në krye të shkallë dhe kur zogu në gjitej për të ardu në mbledhi dhe duke i bërtitur qëndro zog, i qëlloj pas shpina 3 herë me revolver 2 metrë afer, duke i shkaktuar 3 plak të përcipta e të leta dhe me një herë pas kësaj, byllet në nevojtore për mbrojtje. Osman Kazepi e Sulmon dhe duke qëlluar nga pas murit, shpreson të takotiste pas i muri ishte prej kalamit. Atentati në përgjithsi u prit me indinjat nga në asamblizve. Kuretare e asamblez e Shref Prashri e humbi gjakt fëtofsin dhe vendin e ti e zuri Ilias Brioni, me gjakt fëtot dhe guzimtar. Pushkët her pasere për shkëmbej e shin ma atentatorin. Filluan të hyni në salën e mbledhjes njerëzit e zogut me pushk të gjata. Qazim Koculi protestoi dhe atëherë ata unëzorën një ashtë salës. Asamblea vendosi duke delekuar që Azim Kocurin dhe Alikl Cyrën për të këshiluar Beqir Valterin të dërzoj se jetën e ti të takisht të garantuar duke e dërzuar të rëcis. Pas shumë për të pjekjeve, ata e bind të dërzoj dhe vonë asamblisët shkuar në përshtëpit e tyre. I plagosur zogu këthejt me njëherë në banesën e ti në Tiran dhe firmos Doreqin, Doreqin si kryeministrë duke ngarkuar formimin e qeveris një figure tjetër, mjaftë të rëndësishme në vënd, por që duke se nuk ishte asë dëshirë në asë vullnetet dhe asë inteligencen për qenë kryeministri Shqipëris. Qëj Shefqet Vërlasi vinte nga Elbasani dhe ishte padushin një nga njerëzit më të pasur jo vetëm në Shqipëri, por në base edhe në Balkan. Shefqet Vërlasi e pranon dhe tyrë në kryeministrit bas përëmtimit zogut që e i do të ambështes të fort. Por duke se Zogu kështë e bërlogari tjera, i kështë e dashur të regonte që duke mos qënë asë kryeministrë dhe asë ministri brëndëshëm i Shqipëris vëndi nuk do të kështë stabilitet, nuk do të kështë stabilitet. Mas një jetësie intensive, Matjani tjeder, Beqir Valteri, dëshmon që a ishte shtyrë në këtë atentat nga disa për e figurat të opozitës shqiptare dhe madje përmënd emrin avni rustemi. Gjësësi, Zogu të riqet dhe filon të projektoj hakmarjen e ti, hakmarjen e ti politike. Si e gjukojnë këtë moment, pra faktin të rejqen e Zogu dhe riorganizimin e ti dy personajit tjerë, studiusi Ardian Klosi dhe botusi Piromish, le dhe ndjekin opinionin e tyre. Në prangderën e 24, Madhonja të midis opozitës dhe ushtetet ishë Madhonja më se konfliktuale. Ishë Madhonja që në parlament të falë që shë një shkari vazhdushëm, që shë shikojnë gjithë dëshmi të kohës, mardhënet cilat kryon në kjënë kjënëruar një ndek të sërinë të vëzgjerore që gjithë arritin një moment pikrisht në prandërën në 24, që kjo ndek e bërit pa mundë të gjo komunikimit e tjera. Dhe pas kjo dërë vetëm shkëndia e vratit të një rustemi, që së përshenë të izjarë që pas i të bëjmë atë që mund të kryem rebelimat, mund të gjithë që kjo së punë definicionis kishte, ajo që thove panodin në fushtet. 
zgjedhje të 23, dhe kundi 23 i sodhë një barashpesh në parlament në të cilën asë i sodhë nuk anit të siguron të pushte të plot, numra të që në pjasat, shqyqis e njëqeverisi e amut, dhe këto bëndin që asë i forë të mos kishtë numrat e duhur, fuqin e duhur për të dominuat për patër pushtet në Shqipëri, por në të cilë zogu kishtë një histori të tijen që opozita e shikon të si armikon e vetëpresor. Zogu akuzoj si gjatë periut kështë qënë këtë minister, në mos njështë të 7 vjetë, që ishë rigur unikale, mund të kemi për të të regonë aspektet individuale, akuzoj se se kishtë mbrojtur interesat e dhe i lerve, të pronarve të më vend të koka, dhe në atë ko, të se lezojmë historinë në abazë armenit të Shqipëris, tema kresorë i diskutojës se kishtë qështë e reformës agrare, qështë e rishë përmere qitovës. Zogu a shikoj si që të reguar abuzua speciale në të ngritën e reforma, që të abuzojë në opozita, po me një fjarë në thel dishe që Zogu në atë ko shikoj shi që kërcëmi një kresorë nga opozita. Në atë ko, taj më të fort të Shqipërisë që në ta që kishin shpurë të madhe në vete, këtu kishtë Zogu Martianët, Baran Turi, Tropojan, Kosovar, Natyrisht, në mes të tyre kishtë edhe njërë që kishtë nga autoritet në saj të meritave të tyre, patriotike, intelektuale, kishtë parë që kusht të se shkotë nolje që Luis Gurakuti. Por një, në fund të fundit, kemi të bëjmë me një luft të rrët, të egër, për pushtet, pas që nuk mund të flitë në atë kohë për një parti për parimtar dhe për një parti demokratike. E pra në këtë situata së pak të trazuar duket se Zogu kërkon të gjejë zgjivjen e ti dhe e gjenë në 5 majtë vitit 1924 kur në qëndër të tiranës në atë zonë ku tashme njëtë ose që tashme njëtë si sheshe avë një rustemi ose pazari tri vritet avë një rustemi, një nga deputetet më të njërë të parlamentit shqiptar, një nga përfajsusit e opozitës një njëri i cili këzonë dhe mjaftë popularitet në zonë për asyret të vrasjes se sa të pashës Po thuje se gjithë opozita shqiptar ishe bindur që vrasja i takon të Amedzogus, të ishe bërë nga Amedzogus si përgjitje ndaj atentatit Beqir Valterit në fillim të ati viti. Ndërko, nga nga tjetër, Zogu vetë pretendon të që vrasi i Avni Rustemit ishte një ishërbëtor i esat pashës dhe i kishte bërë këtë vrasi për të marë hak për ati që quaj beu i ti. Gjësësi në situatë, jos shumë të qartë në situatë të turbull, po thuje se të gjithë deputetet të opozitës vendosin që të shfrydzojnë këtë vakum, këtë moment të tensionuar politikë për të marrë në dorë pushtetin. Ata të drejtojnë në vlorë, ku shvillohet një ceremonial jashtë zakonshëm dhe mjaftë populorë për Avni Rustemit. Dhe që nga momenti i vrasjes Avni Rustemit, ata deklarojnë që nuk do të rikthehen më në Tiran. Nuk do të rikthehen më në Tiran për asyre se Tiran e shë një zonë e influencës a me të zogut dhe jeta e tyre nuk ndje e sigur. Ishin 39 deputet duke blokuar këshu parlamenti shqiptarë, Për arsye se nga 103 deputet nuk kryoj korum i nevojshën për 2 të tretave të votave për të hapur punimet e parlamentit. Zogu mbetet në një moment të vështirë, qeveria shëfjet vërlasit i e bdorejqen dhe në vëndësaj zgjivet një qeveri tjetër. Në 31 maj të vitit 1924, qeveria e Ilias Vrionit, njëri për figurat më të rëndësishme më bëndë, kërëmtar i pavarsis dhe kryeminister dhe një herë për para kësaj. Qeveria e Ilias Vrionit tenton të hy në marveshje me deputetet dhe opozitës të cilët kanë filluar të mbështetën të ashmë dhe nga forcët dhe armatosura. Në veri, kolonel Recep Shala, komandanti i garnizonit veriut, dhe në jukë, kolonel Kasem Qavzezi, komandant i garnizoneve të jugut, vendosin të bashkojnë me deputetet e opozitës. Dhe së bashku, duke bashkuar edhe në malësorët që drejtojshin nga Bajram Curi, marshojnë drejt i ranës. Janë rreth 7.000 trupa të cilat së bashku rrethojnë ose i afrojnë qytetit Tiranës, ku Zogu bëm përpjekjen e fundit në nëmë qërëshorë të vitit 1924, ju bëm firin e fundit qytetarve Tiranës për ta mbështetur, duke se nuk kanë dërmën të mbështet kush dhe më dhjetë qërëshorë në 1924, në kryet e 600 trupave të malësorve kryesish Matjan dhe disa gjandarve që i mbetën besnik, Zogu të rriqet për mes shkallës të janit në drejtim të Jugoslavisë. Bashkë me të, largohet qeveria si dhe një pjesë e madhe deputetve të parlamentit, si dhe tre antarë të regjensës prej 4 antarësht. Në Tiran, në një më dhjetë qeshorë, mbërin trupat që kishin sulmuar qytetin, së bashku me qeverin e asaj, me falim, me deputetet e parlamentit që ishin tërheqru në drejtim të vlorës. Êshtë një situat kaotike, nuk dje se cili do të zgjidhe të kryeministri vëndit dhe për arsye, se i vetë një regjen i mbetur prezent në vënd së tjërë peci, deklaron se nuk do të firmos as një akt politik në qofë se qeveria e re e përkoshme që do të kryoj, nuk do të firmos të zgjede dhe parakoshme dhe nuk do të njihte një rezultat për një loj legitimiteti. 
në fund ka dy kandidat për të zgjedhur për kryeministrit, njëri është Peshko Panoli i dytë është Sami Vrioni. Bas mjatë tensioneve, si pas dëshmisë se i fitë Vlamasit me një short, arin që kryeministri i vëndit të zgjedhet Panoli. Si e përcakton Valentina Duga, një historian e këtë moment të trazuar politikë dhe ardhje në fuqi i qeverisë Panolit? Në zgjedhje të djetorit të 1923-shit, ku konkuruan dy blokje të fuqishme politike, të politikës shqiptare ka se kore, kishtë e bloku pro-zogist dhe bloku opozitar anti-zogist, nuk ishin zgjedhjet më të drejta dhe më të mira të zhvilluara. Por, se cili grupin politik me mjetet që disponante, ndryshe nga të shkuar në letërsin istografike shqiptare të deri të anishme, mundi të siguroj vota jo legale në ato zona dhe në ato situata ku kishtë mundësi. Pra të dy grupet, si grupi pro-qeverisar, ashtu dhe i opozitar, mundu të sigurohin dhe vota legale dhe jo legale. Si në përfundim të këtyre zgjedhjeve, grupi pro-zogist fitoj shumicën, por jo një shumicë absolute të ndëruar prej zogut, por shumicën relative, Shumic e cila nuk jetë të mundësi zogut të ruante në mënyrë absolute vëndin e ti si kërëminister i Shqipëris. Por nga nga tjetër, zogu nuk ishte pregatitur as pak të lëshon të një pozit të cilën me zhje kishte aritur. Por, elementë radikal të klasës politike të asekohe të bashkuar e stoqëri të bashkimin në nëdhejtjen avinje rushtemit përpunuan strategjin e zhutjes fizike të zogut si të vetë me në mundësi për të larguar atë nga skena politike. Kështu, me 24 shkut të 1924, në ditën e hapje të asambles, të punimet të asambles kushtetuse, zogut i bëhet atentat në ambjentet e parlamentit shqiptar. Nga një bashk patrioti ti, Beqir Valteri, i cili ishte përgatitur për këtë atentat nga avnjë rushtemi dhe antas të tjerë të shërqërisë të bashkimi. Fizikisht, zogu pak një dëmtim të lekt, por i këshiluar nga diplomatët, sdo mos nga diplomatët të angles të atashua në Tiran, dhe për rikuperimin e ti fizik, a i detyrua të një dhe të preshku të një në mësidejnë të të katërës të japë doreqen nga si kërëministër i Shqipëris dhe në vënd të saj të vej një nga mështetit presor të ti dhe ish bjerin e ti, shef qef bej vërlaci. Pa vashësi se që ndronë të në shpi, dhe qeverinë dhe jure drejton të shefqet bëjë vëllasi, a i vazhdon të që ishte në prapasken për sëri violina e par e politikës qitare. Ndërko, me 6 të pril, ndodhë një incident i pa shpjegu shëndej, që nuk është shpjeguar dheri më sot pëse. Në Mamuras, vritën dy turistë amerikanë. Ndoshta dhe një gjarje e rastit, ndoshta jo. Po si opozita, ashtu dhe pozita, akuzuar njëra tjetër të njërjen. Nga njërja, fitoj më shumë grupimi i zogut, që me dorën e shëqet vërlasit shpalli ligjin e jashtë të zakonshëm, dhe zogu me njërë të lojë të marë masa për të lare sapet me kundestarët e ti politik. Dhe masa e më parë që mori, ishte vrasja politike avnjë rushtemit më 5 maj të 1924 në qytetin Tiranës. Vrasje që shqyqëzua në mënyrë të shpejtë nga opozita, në aktivojnë në avënjë rushtemit opozita shëtitin e gjithë rrugët e tiranës dhe varimin e ti në vlorë e kthejnë një manifestim të masë popullarë. Ndërko, në vlorë, umblodhën nga frika se mos, zogu merte masa të tjera pas gjithimin e tyre fizik të gjithë të deputetët e opozitës. Dhe nga vlora i dërgua një ultimatum zogut për të largua rrugjentish nga Shqipria si e vetë një mënyrë që Shqipria të shpëtonte nga opozitës rivali i tyre politik. Dë vjetë me i madhë së zogu, një njohë si shkërqyër i përthuj se shumë gjuve, një njeri me edukat tjerë zakonshme, kultur tjerë zakonshme, një njeri që e njithë mjatë mirë për ndimin, panoli si dhe qofë të rezultohen një kryeministër me plot difekte. Mjatë ambiciozë a i shpalos një plan për e nëndë tigash, një plan të mrekullushëm i cili do të ishte i vlefshëm, si kurse thotë Bern Tisheri, për gjdo vënd të zhvilluar të botës, por që duket se nuk funksionon të do të një shëgjëri gjusën feudale si Shqipria. Në gjash muaj panoli nuk ka rrinë të ketë sukseset e paralajmruara dhe shumë problemeve të brëndshme politikë, pra të politikës brëndshme në vënd, ati ishtojnë dhe shumë probleme në raportet ndërkomtare. 
Qeveria franceze nuk pranon ta njohë qeverin shqiptar e pranon le duhet e konsideruar atë qeveri që dinte një grup shteti, qeveria e britanisë madhe nuk pranon ta njohë qeverin e panolit, qeveria e shtetit bashkuar të Amerikës nuk pranon ta njohë qeverin e panolit, ndërkohë si për t'i bërë një kashillë të tyre vendimeve, qeveria e panolit vendos të lidh marrëdhënie diplomatike me qeverin e bashkimit sovjetik, të cilën atko nuk e njifnin po thuajse të gjitha fuqitë ndaj europiane. Sikurisht ky vendim kthehet në një bumerang të jashtëzakonshëm dhe në momentin që delegacioni sovjetik mbrin me durrës panoli me vendimin ose i de i deklaron atyre që prish me njëherë marrëdhëniet ose bisedimet e nisura dhe kërkon që sovjetikët të kthehen pak. Ndërkohë ai drejtohet në lidhjen e kombëve ku një fjalim mjaft të ashtër për arsye të mosmarjes së një kredie tregon që ishte një nga ata politikan që i nikte mjaft mirë gjërat por që nuk dinte të ishte mjaft pragmatist. Ose Ahmed Zogu ishte vendosur ndërkohë në hotel Bristol në Beograd ku kishte filluar takime intensive jo vetëm me ambasadorët e disa prefuqive të mëdha, por në rrat par me qeverin jugoslave duke nisur që ka kryeministri Pashit. Ai po mendoste, po mendonte ose po kërkonte tashmë rivendikimin e tij, kthimin e tij në Shqipëri që do të ndoshte shumë shpejt në datën 15 vjetor virit 1924 kur nisur me disa qindra trupa, kryesisht mercenarësh, por edhe trupa të mbështetit e tij, Zogu drejtohet drejt Tiranës ku do të hynte në 24 vjetor virit 1924, i drejtuar nga tre kolona, një që drejtohi për atij vet, nga Veriu, pra nga Jugoslavia, një kolon që drejtohi për Mysit Libobos dhe që sulmonte nga Jugu, nga Gjirokastër dhe një kolon e tretë që hynte nga Korça e drejtuar nga Koçokota. Por si e përshkruan këtë moment Aurel Plasari, së dy se Aurel Plasari dhe cilat janë kulisat që solën rikëthimin, kulisat ndërkomtare që solën rikëthimin e zogut në pushtet në Shqipërin. Leda ndjekin. Pa dyshim është përgatitja e mirë dhe inteligente që bëri zogu për të kthyverë. Kjo përgatitje ishte pa ungutur, por edhe pa umborko. Pa ungutur u tregua qështë prej qastit ku Zogu doli nga Tirana, e la Tirana ndaj Shqiprin, pa ndoj një rezistens të madhe, dhe më thëmë pa provokua të themi konflikt civil, lukë civile, gjë që mund të kishtë lëndë të themi një njohë të zezë në historinë e karierës ti, edhe pasaj në pjesën e përgatitjeve që u organizua në ndimën e shtetit të mbretëris Jugoslave, të shtetit Serbë. Këthimi ti u bë që ku se dijet, dhe ku them që ku se dijet nuk i bjen në qafë me pa të drejt në këtë moment historiografis shqiptare, zyrtare, sepse nuk është trilimi saj, është shpikje e saj që u këthy dhe mendimën e mbretëris Jugoslave dhe mendimën konkrete të serbëve. Kjo është në shtator të 24-ës, në Beogradu kryua të rrënë shtatë madhuris Shtabi Klarë Kushtarat për Serbë, u kryua seksioni që do të merej me organizimin e rikëthimit me post të shtarake në Shqipëri të Zogut. Burimet, të marim burimet të themi të pa anshme dhe të pa disputushme, burimet angleze, për shumë logaritin që në forcët me cilat a ju këthye, kishte një një vullnetar nga ushtria e regullë të Jugoslave. Do, është e kuptushme pëse kjo është shumë pasaj vullnetar. Një një rezervist nga Krushova, Tetova, Bostivari dhe Dibra. Këta, si që shumën burimet britanike, u veshën me kostume civile, kontare, vëndase, për të duku si shqiptar, është e qartë një konsisht, me sa duket atyre edhe u ishte primëzuar ideja që kjo që ata do të bënin do të timonte në bashkimin e tokave të tyre me dhe unë amë, si që quajnë. Një konsisht të tyre ushtoheshin të si mërësor të matu, që si shimikur së bashku me zogun, të themi garda e ti personale, të të qind ushtarak nga ushtria e generalit Vrangel, që kishtë e gjetur të rehim në Jugoslavi, gjuket oficer, po të kse ushtrien të generalit Vrangel, dhe 16 oficer në uniform, kështë në emburimet britanike, pra pa edhe i qëtë uniformen, të ushtris të regull Jugoslave. Një konsisht në armatimet, duke cituar dhe, duke e ilustruar dhe në fotografit e gazetës dhe grafit, të atë 7 vjetë janë në 25, ishin dy bateri të artileris malore të modelit austriak, me largedhje në të mi metra, e tjere tjetë mos putë e minusi u shtarake, ishin vjetë topa të rëndë me gjithë artilierët dhe 20 topa të letë me gjithë 
Atelierët të gjithë duhet të paguara me roga të larta. Pra, ditma nga ana e mbretërisë të Goslave ishte të themi konsistente dhe vendimtare për të tkim. Të kemi parasyshe dhe ato taktikat ushtarake që kur u filmua, u filmua nga fronti që mbronte Bajram Suri dhe nga fronti që mbronte Elezi Suti në Peshkopi, pasaj Kukës, fronti cili u hap dhe shtypi kohës tregon mjafti e shtypi uaj italian, francez dhe anglez se si kufirin e shpërtyre në forcat ushtarake Jugoslave të luaj mundësin e forcave, e futjes forcave zogu dhe pasaj e dhullon kufirin për të bindur si të thuash me alibin që nuk ishte një vepër e shtetit, nuk ishte një ndërhyri e shtetit Jugoslavë. Të shtojmë dhe dhe qka që për të përgatitje qeveria në olit për shtetit i nuk kese ujen në befasi, disa e një njësë përjashtëm i qeverisë në olit kishte në këtu e lidhjën e kombeve që dhe qka e tjilë për përgatitej në shtetin të si, një vitë që i kishte në luar para lidhjës kombeve, por dhe një të vërtetat historike dalin për merit të shtypi, të medjave në 27 në një intervjis të njohur në Lëtam të Miniqit, kua janë kohet për zogun duke parecitur mos me njohur se tjeri, fiton bimën e madhe që dha shteti Jugoslav për të kimin. Zogu hynë në Tiran pikrisht dite me kryshlindi dhe ditit 1924, duke ju referuar qeverisi Ilias Brionit që ishte rëzuar si pasi në një gru shteti, a i rikten dhe njëherë në pushtet, ate që i quan triumfi i legalitetit, qeverin e Ilias Brionit, qeveri që nuk do të gjas, sidomos gjatë. Ndërko, fanoli me rreth 500 bështetës ti, me deputet, me antarë qeveris, me disa nga politikanët më të njohën vëndësit dhe me pak forca ushtarake, largohet me anje për mes dursit dhe vlorës në drejtim të barit ku instalohet tashma e që do të quet emigracioni politik shqiptar. Në fillim të vitit 1925, zogurin vlet dhe njerë parlamentin, një parlament në cilin mungonin 39 deputet të larguar së bashku me fanolin, por ku si do qoftë, gjendeshin e ndej një numër prej 64 deputetesh. Dhe i imponon këti parlamentit dëshirën e ti për në dyshuar statusin e Shqipëris, për në dyshuar dhe modifikuar statut me lushës, duke i këtyre Shqiprin nga një principat, pra nga një principat ku vazhdojnë dhe kurore e prinsë vidit të ishte e pavendosur, në një republik presidenciale. Në një republik e cila do t'ishe një nga mbasë në falë Turqis, do t'ishe republika e dytë në Balkan dhe një nga republikat e para në Europë, pra një zhvillim mjaftë modern për Shqiprin e asaj kohë. Arrim që t'a bëj këtë kur 64 deputet, nga 64 deputet, 62 votojnë në favor të ti. Por ku e gjeti justifikimin juridik? Si e shpjegoj nga nga juridike dhe ku e gjeti kërkurajo Ahmed Zogu për ta shpalu Shqiprin Republikë dhe për të zgjedhë vetë president i Republikës. Një president si pas modelit të ati Amerikan me drejta thuise absolute. Letë ndjekim dhe njerë për rëndësimin Aurel Plasarit. Zogu duhet themi të kemi të qartë që shukur u këtyre në 25, me 25, në fundin e 24, së ndë jeto, në fillim 25, me këtimin e ti, ishte i bindur që për të stabilizuar një shtet të ri, të i masë e problematik politikisht, si që ishte Shqipëria, duhe i ushtruar një pushtet ku një personal, dhe jo një pushtet që të varen nga lojërat e partive politike. Partit politike në atë ko, që ofë dhe partia ku bëndë pjesë zogu, partia popullore, ose klika, u pa dy liderit e saj, që ofë se mund që ueshin zogu dhe noli, u pa si u shke pëndër në atë farfeje sa të kryojnë, të rezikojnë gati për një luft civile, ose të kujtojnë për shëmbu që bashkini shenjë të a i loj formacioni kvazi politik si parti, imponoj në mënyrat të tila shpesh për për lojërat në zgjedhje nëse në futje me e ministrave, kër formojshin kabinetet, ndoshtë është me interes të kujtojmë, sepse edhe sot i vuajnë me siguri në veturinat të teknikave dhe të lojërave të tila në formimin e kabineteve tona moderne, sa në disa momente për përfolet hidheshin me letër me brimë caktoj për shumë që është i bëjmë qefin kësaj force ose këti grupi, këti klani, këti grupimi dhe mereshin për të folet me letër me brimë. Të mos 
možná by potěšil to ostré díle, že to gatěšně netrašegirnice, no ka humbur, a čvačer, čo tebe, na forma moderna. Pra na një situatu tým, duke të zogu e kisht e qartë, që këtë zonë nuk qeverisej më me kapriqot e grupimeve politike të fiseve, të klaneve, të grupit të filan beu, ose të beu tjetër, deri dhe me letrat me vrim. Rezikon të sovranitetin, rezikon të sigurin e ruajt e skufive si shtet dhe rezikon të pavarësin ekonomike. Me sa duket, me sa kuptohet tani në distancë nga zgjedhja që bërë zogu, kjo ishte arsua kryesore që zogu në ka shkyrë në këtë rrugë. Arsua të tjera duhet kemë qërnë edhe argumente që më vonë dalim paradoksale pas taj me 28-etën, që populli shqiptar ishte, ose qenkësh, më i priru për një tradit republikane. Të themi skema e kuvendeve të maleve, e burave, që mbli dhe në diskutojnë dhe ndosim bashkarisht, apo si pas dhe si pas furtarve të uaj ose studiuzve të realitetit shqiptar, kujton të më shumë skemat e kuvëndeve të vjetra romake ose të grekte vjetër, pra një farë republikanizmi gjenuin. Edhe këtu ishte një argument, por unë besoj që kjo argument ka qënë më te për një përligje, një sebet, një pretekst, duket që u besoj nga sa del nga jetë shkrusit e ti, nga shkresat, nga dokumentat, nga fjalimet e zogut, zogut që në atë ko e famenduar variantin e monarkis. Presidentë në moshën 29 vjeqara me zogut është absolutisht politikani më rritë që shumë bëndë. Një politikan i cili nëzjerë tashmë gjithë arsinalin e metodave që a një të gjitha mundësit që ka në dispozicion për të arritur të vendos kontrolin e ti në bivëndin. Që nga fillimi i vitit 1925, për që nga janari i vitit 1925, kur vetëm pak pas i këshëm bushur moshën 29 vjeqare, a i zgjidhet president i Shqipërisa me zogu, fillon një pushat të jesh zakonshër për të unifikuar të gjitha trojet qitare dhe për të arritur të kusën në kontrolin e ti, të gjitha të zona që kontrolosh një pjesët cilëve prej bajraktarve të veriut dhe prej personave problematikë. A i rëzon shumë shpet që verin e Ilias Vrionit dhe instalon një qeveri tjetër drejtuar nga Koqokoda, një prej besnikve të ti. Ngrej një arrim tjetë mjaft imponues në parlament, ku po thuj se gjithë deputetet ishin në favorin e ti dhe zhvillon një seri zgjedhesh në të cilat po thuj se gjithë kundështarë dhe zogut eliminohen që para prakisht dhe ku në parlament marim pjesë po thuj se gjithë mbështetësit e ti. Duke se Shqipëria ka një këtim mbrapa, duke se Shqipëria ka një këtim mbrapa në kuptimin e demokracisë së viteve 20-24 që nuk e egziston më dhe tashmë ngrijet një shtetë shumë më i centralizuar një shtetë dati autoritarisë që drejtojt nga presidenti i ri i Republikës. Ndërko, kundër shtarët e ti janë vendosër që nga Bari, Triestja, Parisi, Viena dhe duket se paguen nga disa prej fuqive të mëdha ose fuqive fqinjë të cilat mendojnë që zogë mund tjetë kundër interesave të tyre. Por si shpjegohet ose si argumentohet kjo këtim pas i zogut në aspektin e demokracisë së brëndshme në bëndë. Si shpjegohet që nga një sistem më demokratik, a i këtejt është më një sistem më të centralizuar. Letë mjekim opinionin e Piromishës. Zogut dhe ndosë këtë pushtet, pas e ablin pushtet në anë të frontës. Pra, a ju e ndjeve të më të fortë, ndërkohë opozita ndaj ti ishe shpartalua, të që e marë e fetë kejko në margjimë ose i sa zëtësuar dhe zogut, se zogut ishte nuk ishe skrupi ku vinte puna, sa i se zhua për të vendosur maradhënje me kontestar, a që pas skrupu i dhe i aspër për të shqypër atë kejko në kontestar. Por i do qishka dhe disa arsyet të tjera. Zogu mendoj që arritin konkluzionin se modeli përndimat demokratik në Shqipri nuk funksionante. Për në Zogu kupton të që demokraci parlamentare ka disa parakushte dhe të tregojë të qartë, do një popull të emancipuar, ku se ekonomike dhe qitë mira. Dhe Zogu vendzion e të qënë fillimi se një sistem republikan autoritar. Në formë, Zogu zgjohi fillimisht formë në modelin amerikan. Në selë, për shtetë i ti ishe shumë i madhë, Zogu kishtë të drejtë, të mos nuk kështë asë kontrolë nga parlamenti, kështë të drejtë të zonë të ligjeve aprovuara, të shpërndan dhe parlamenti. Dhe kjo është e fasë transicioni që a i mati pushtë, sepse gjatë e jadin në një shtetetë në bretëria, për Zogu dërdë 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 dërdë
experiencës liberale të nolit, të procesit të nolit, ishte e pas të vendose një demokraci përëndimore, dhe ishte e pas të vëndërës zhjëdhje. Dhe i përsi, situata e Shqipërisë a i mendojnë të mendoj që duhet e një sistem në ramë pa duhet e kryzua shtetin për një sistem e autoritarë. Këto janë drit i jetë e periodës të zogu, dhe mendoj që për të përfundua të ti që zogu, që thonë gjithë analistët, ishte përfajqu që një qartë i jetë e elitës shqiptare, elitës shqiptare se dërë nga përinderia otomane, që kështë pak përvoj tjetër dhe vizioni ti për shtetin ishte për kjusë e e autoritarë. Ndërko, pra pikrishë në këtë moment që Ahmed Zogush bëhet presidenti Republikës, duket se ka dy probleme me cilat a i duhet përbalet me njerë, që në kosisht me bedhen dhe dy nga akuzat kryesori që e më gritur ati nga historiografia komuniste, ose dhe më pas në shumë prej libra që e më bëthuar së biografive që e më bëthuar për të. E para është shpërblimi që a i duhet i jetë të Jugoslavis pra vëndet që e më bështeti për duke këtu e më pushtet, dhe që i takon të kryesisht rivendikimet e teritoriale Jugoslave në dhe Shqipëris, bëhet fjalë për kalimin në në teritorin Jugoslavë të dy zonat, Bermoshit dhe Konispolit, Bermoshit dhe Shënaumit, dy zonat e kryesore të cila për cila të Jugoslavët kishim pretendime. Duk e referuar, kujtimet të medi prashit, kryetari Komisionit Kufirit dhe Sajkohe, nuk ka ndodhur realisht këshu. Madhja dhe vetë, trashgjimtarja me të zogut për mbreti Leka, deklaron se nuk ka qenë këshu, për përkundra, zja me të zogut nuk i ka dhenë Jugoslave asë Bermoshin dhe asë Shënaumin. Leta ndjekim një pronuncim për këtë problem të mbretit Leka dhe në vitin 1999. Bërëmoshi është në Shqipni. Bolë më kanë tëllë, më kanë tëllë dhe në atje, edhe kom shkuj e kom vizitu vetë Bërëmoshi, edhe është në tokë në tokë. Po është dhe qështje e shina umit, është qështje një katumit, jënë pes katumit atje, katumit i burëm, monasterin e morën në Jugoslat. Me gjithë të të, duk të të janë, Mërëti zonë që i ka bërë këtë katjanë në datokë për ministri, bashkë me një grupë nërkoptarë, që ishën të kupitarë, që ishën të bërë... Për instalimin e kupitëve të Shqipërisë. Por ndërko, profesor doktor Pascal Milo, një historian i një orë dhe ishë ministri i ashtë në Shqipërisë, duke se ka një opinion të ndryshëm. Letë ndjekim se cili është mendimi, ose cili është cili është dëshmija e profesor Pascal Milo duke unisë nga disa dokumenta që a i disponon i grishë për këtë që, për qështë për për i vendikimin e teritorëve të Shqipërisë në Vermosh dhe në Shënaun. Qështja e Vermoshit dhe Shënaunit është një afte komplikuar dhe ajo është diskutuar për një kohë relativisht të gjatë, pre 4-5 vjetë, me disë dy qeverive, Shqiptare dhe Jugoslave të kohës, por edhe në forumet të ndërkomtare, po të kohës, si në Shilin e Lidhje të Kombeve, në konferencën e ambasadorve, dhe në gjukatën ndërkomtare. Dhe kjo qështje, pas diskutimesh të gjata, në Shilin e Lidhjes Kombeve dhe dhe qanërisht në konferencën e ambasadorëve dhe në gjukatën ndërkomtare ju dha dy herë Shqipërisë një herë në gjasht djetorë të vidit 1922 me vendim të konferencës e ambasadorëve dhe njerë tjetër u konfirmua nga mendimi konsultativ që dha gjukatën ndërkomtare në 4 shtatorë 1924, që linte për sëri në fuqi vendimin e 6 djetorit të vitit 1922, që ja kalon të e këto teritore për fundimisht të Shqipëris. Ndryshimin ndodhi pas këthimit të Ahmed Zogut në djetorë të vitit 1924 nga Beogradi, dhe rivendosja e ti në Tiran, si presidenti Republikës. Êshtë tashmë e njohur dhe e konfirmuar nga dokumente zyrtare të arkivit qëndror të shtetit, por edhe të arkivave italiane dhe jugoslave, se 
si ka ekspresus në qështjene shënë na umit dhe të vermoshit, ka qenë marveshja sekreti që u nënshkrua në gusht të vitit 1924, midis Ahmed Zogut, i ndodhur në Beograd, emigrant politik, dhe kërë ministrit Jugoslav të kohës, Nikola Pashqitjet. Një nga pikat e kësaj marveshje e të fshekës, kishtë të bënte me premtimin që zogu merte para Pashqitjet, që kur të kthej në pushtet në Tiran, ti jepte Jugoslavis si shpërblim për ndihmën që Beogradit të ti jepte për rikëthimin e pushtet, pra ti jepte Shën Naumi dhe Vermoshin. Dhe në njëherë pasi zogu këthehet në Tiran, pikërisht në janar të vitit 1925, me iniciativën e kryetarit të konferences të ambasadorve, që ishte ishë kërë ministri kohës dhe ministri punëve të jashme i Francës Herio, u vu në lëvizje mekanizmi i konferences të ambasadorve për të rridiskutuar edhe njërë tjetër të qështje në shënë umit dhe të vermoshit. Dhe pas kësaj, fillon një obise relativisht e gjatë, diskutimesh në konferencën e ambasadorve, në këshillën e Livjes Kombeve, dhe më në fund një marveshje dy palshe, Shqiptara Jugoslave, e ratifikuar pasaj edhe nga konferenca e ambasadorve, për t'i dhëm në shënaumin Jugoslavis, ose si këshua i natko, mbretëris sërbë, kratë o slovene, dhe një pjesë të vermoshit. Akuza e dytë ka të bëjmë eliminimi dhe sa prej figura më të spikatu nga kundështare të zogut, pra një eliminimi cili ka filluar ose duket se ngrekryri që nga vrasja e bajramcurit në filim të vitit të 1925 në Dragobi të Tropojës më pas në eliminimin e Luigj Gurakuqit në Bari dhe disa vite më vonë të asam Prishtines njësë një figurët një ora të politikës shqiptare të këtyre viteve në Selanik të Grekis. Po cili ishte roli i zogut në eliminimin e këtyre tre personave dhe në eliminimet e tjera të kundështarve të ti politikë dhe cila ishte politika që zogut ndoqi në këtë drejtim. Dhe ndjekim opinionet e Aurel Plasarit dhe Ardian Klosit pikrish për eliminimin e kundështarve dhe politikën që zogut ndoqi nda i tyre në basë rikëtimi të ti triumfalin për shtetë në filim të vitit 1925. Kur këthehet zogu në 24-në nga Jugoslavia dhe rëzon qeverin me panolit, a i të tu është shimbush, është shingopur me këtë luft të pareshtur që i bëhet fuqizimit për shtetë të ti dhe ka rasin të hakmerët e gjithë kundërshtarët. Dhe këtë gjë e bën pas një skrupur. Dim që eliminon Luis Gurakuqit në Bari, që rrëthon dhe qonë dhe i ndërë vratë në Bajram Curin, vite më bonë në vretë të Hasan Prishtinë në Selanik e këshume ratë. Pra, këthimi i zogu të shibendosur, pas një më shirë për kundështarët dhe i hatë rrugës fuqizimit të pushtetit të ti, të ti personal që e qonë dhe në presidentë të dhëni dhe më pas në më mbretë të Shqipërisë. Film basë. 24-ës, në 25-ën, filloj një politikë që për i të vërtetës duhet themi ishte e dy fishtë. Njëri këra ishte politika e pajtimit, politika e gjetjes një gjuhet për bashkët edhe me të moderuarit. Të kujtojmë që kjusha të erë për shembol, a i dërgoj në Boston për të lujë frashën, për të biseduar me konicën, e të tjerë filloj premtimet për një pjesë të kundështarë dhe të themi të moderuarit dhe gjithmonë ta sëqarojnë për t'i afruar në pushtet, për t'i falur, për t'u këthyër postet, qëfar më vëndë të qënë të në amnisti me njohur, por nga në tjetër duket me njerëzit që atë e shqetsonin me të fajsusit e kraut demokratik ekstrem, si që ishte noli, ose si që ishte noli Mustafa Kruja bashkë ishin atë ko ekstremi demokratik që u eshin dhe njerës të këti grupimi, 
ai gjetis gjithja në eliminimit të tyre, si që është refimi dhe vrasja e bajramcuri, pavarësisht me fute në kote fundit në uqësi e ishte ky, jo. Dhe dhe në fute në qështje në kushetaro që i këmë, dhe në në edhim nuk ka rëndësimi, gjukimi me autorësis mirë fillë, si që që tjetër vrasja e zja dibra, zja dibra u arestua dhe pasaj besat u njaftua që ishte vrarë gjatë një tentativa e ratisje. Ne tjetëm Balkan e dim që do të thotë kur vritës gjatë një tentativa e ratisje, kjo kuptohet gjuha këtu në Balkan, ose atentati kundër Luis Gorakuqit dhe vrasja e Luis Gorakuqit, që pa dyshim ishte personaliteti ma i madhi opozitës. Por duke të referuar kujtimeve të tjatët, kujtimeve në momentet e fundit për para dhe dekjes ti që e ka besuar, të birit leka zogu ka një pretendim tjetër, pra ka një version tjetër të vrasjes së paku të bajramcur. Gjatë që një është versioni i leka zogu dhe si e rikten edhe njerë a i në vëmëndjit publikut pra kujtimin e tjatët për eliminimin e bajramcur. Gjithë të ndjekim. Shumë dhja kanë dhënë në babës që i ka pashtësish në vrasën e bajram së vërit e tjerë, përsa e dhënë e s'ka përsa. E di se qështë e bajram së vërit a kjonë që ajo vetë që është ndërgu nëjnë qëndë e lojës, mos me edhe, me bëqë mosë që ta kapin ta kapin e ta din Shqy që ka falë për se e din që se ishte për vrasje e sipo, që i do të mos vetë është në e vrasje. Edhe fat kësia ka kjanë që i din që i të vetë e ka vrasë për vrasje e sipo. Për tjertë, unë duke di të rikëse dhe të kuptohet që të kom qënë dhe i lenë, po për ato që më ka bisedu, ka fëllë në vjetët ku ishim në vrashtët, duke ka pas dali qeshje të tjelë të të vrasje dhe politike ka shëshqetarë. Por, pavarësish asaj që pëndodhë të në raport në kundështarët e ti politikë, duke se presidenti i ri dhe publikës po tenton të të vendoste një autoritet në bitë gjithë teritorin shqiptarë, një autoritet që nuk e isha rritur të kishte asë kushtë dhe në ato momente. Por, pikërisht, në veri të vëndit a i vion të të kishte mjaftë probleme, probleme të cilat i shfaqeshin në shumë nëra. Dhe që lonë që në 29 të orë të vitit 1926, katolikët e Shkodrës të drejtuar nga Dom Loro Caka, sulmojnë qeverin e tiranës të saj kohë. Zogu i përgjigjet, i përgjigjet të kryëngritjes e katolikëve të Shkodrës me dhunë, a i dërgonë atje u shtrinë dhe arrinë që ta shtypë të këtë kryëngritje. Por duke njësu nga shtypje e kryëngritjes dhe duke pasur dhe referimet ose sugjerimet e disa shtetet e tjera, duke filluar që nga Italia, por edhe Jugoslavia, Zogu vendos të adoptoj një pushtet, një politik të rejë, të rejë të pushtetit në këto zona, kërësisht në zonat e veriut. Kras dhunës, kras bimbjes dhe forcës e ligjit, a i tenton gjithashtu që të të imponohet dhe si njeri që ka mjaftë ndikim në shkodë. Dhe pikërisht për këtë, a i kërkon besën e zonave të veriut që të mbështesni në drejtimin e mëtejshën të vëndit ku ndrejt një kompensimi që mbetet i panjohës. Në këtë moment, pra në mars të vitit 1927, a i shdilon një vizit mjaftë njohë në historin e atyre viteve në Shkodër si presidenti Republikës. Ne kemi arritur sigurojnë për herë të parë në historinë e ekraneve shqiptare, imajët e kësaj vizite, imajët e radhat kësaj vizite të cilat gjendeshin në një prej arkivave të rëndësishme italiane. Êshtë momenti kër Ahmed Zogu si presidenti Republikës zhvillon për vizite me ti zërtare në Shkodër për të arritur një marveshje me krejërët bajraktarë të veriut, katolik apo musliman që ofshin ato. Me qënë se këto materiale filmike, si shtë gjitha materiale të kosë, nuk kam pasur gjirim këshu audio, pra nuk kam pasur zë, dhe me të vërtet, a me të zogu mbetet nga politikanët shqiptari, cilin asë një prej memorjeve vizive nuk ka qoftë edhe një moment vetëm zërin e ti natyral, ne e kemi veshur të vizit, pra material në kësaj vizite, me përshkrimin që i bën asaj biografi më seriozi a me të zogut, amerikani Bernd Fisher. Pra ti e përshkruam Bernd Fisheri misionin e a me të zogut në shkodër dhe si ka qenë vizita ti ati. Një vizit që nuk dalon shumë nga vizitat që ka bëndën pas e mbe rogja apo liderët aktual politikë shqiptarë dhe mënyrë se si ata pritën. Le të ndjekim. Zogu e ndjende se përqetsimin e plotës situatës kërkoshën disa gjesët të tjera më kuptim plotë. A i arriti në përfundimin se një vizit personale e ti e shoqëruar me një ceremonial të konsideruashëm 
do të ndimon të të bindë të i qytetarët e shkodrës dhe malësorët e veriut në përgjithsi, se qeveria nuk i kishtë lënë bastore. Por më parë, prezidenti mori masa që kjo vizitë mos mere si do pësi nga ana e ti. A him bërritë në shkodrë në mes të muajt gusht në një automobil të blinduar i shëqëruar për një kontingent trufash. Ishte i qartë se në këto veprime zogu kërkon të një kohësishtë impresionon të popullësin vendase. Prezidenti u prit për i turë më shtë më dha. Ati u dhurua një qele si ardhë i ofrua buka dhe kripa tradicionali. Një kodër në biqytet ishin gëndur gërmat A, Z. Në sheshin kryesor të qytetit u zhvillua një parad masive e karakterit u shtarak, dhe cilën morën pies 1600 trupa të shëqëruara për një badalion e rezervë malësorës me kushk. Parada mbyllë e për një grupi sportistësh, të cilët mbane një pakart për ledzoj Ahmed Zogu, prins i Shkodrës. Me qëllim që të impresionon të edhe më te e popullin, Zogu kishtë marrë me vete edhe krejt qeverin së bashk me trupin diplomatik për të cilin presidenti shtroj edhe darkën e parë. Do nëse Zogu e djente vete në disi keq nga mosnjoje e gjuhës fërënge, si dhe nga mungesa e përvojes në rastet e tila, a ju sot me dignitet të mafë. Kjo vizit shënoj një sukses personal për Zogu. Me gjithë se në të morën pjesë shumë pak kriftërin katolik, me prej ështim të arqipef shkitë shkodrës dhe nuncet apostolik, Zogu kishtë mundur të rifiton të përsëri shumisën e bajraktarve, martilerin e ti, deret, të hollat dhe darka që ushtroj. Pjesmarja në parad, ishte një prej mënyrave me të cilën ata i bëndë ditur Zogut, se ta shumë marveshja ishte arritur. Në shenjë gjestit fundit, para se të largoj nga Shkodra, Zogu shpalli se 74 personat burgosur si rjedhoj e pjesmarjes në kru ngritin e nëndorit, me se cilve edhe 15 vetë të dënuar me burgim të përjeshëm, do të amnistoheshi. Me këtë veprim, Zogu lëronde nga burgu të gjithë pjesmarësit në revolt. Por duke se presidenti ri e din të mjaftë mirë që veç stabilitetit brëndshëm politike cili vare i me infarë mënyre nga i ose nga pësia që do të tregonte, shteti shqiptar, shteti thelendisur shqiptar nuk mund të vazhdon të më trupje pa një ndim të konsiderush me ekonomike. Dhe me qënë se Jugoslavët por refuzonin që të jebë në këtë ndim, dhe me qënë se Italia u tregu e gatsh me të jetë pen këtë drejtim, Zogu filloj të instalon të mardhenje preferenciale me Italinë e Mussolinit. Dhe duke se pikërish rreth të sajkohe për adhëtit 26-27, a i arrim të siguroj një kredi prej 50 milion pranga shari dhe nga qeveria italiane për ndërtimin e infrastrukturës dhe për modernizimin e shtetit shqiptar. Po cila ishte tentativa edhe ekonomike e presidentit Zog për instalimin ose për për centralizimin e shtetit shqiptar. Letë ndjekin të ashtë më një opinion të dhenë nga Gramos Pashko, një ekonomisti cili ka studiuar një pjesë të kësaj të kësaj periude, pikër ishtë për tendativat që Zogu bëri në drejtim të italisë për stabilitetin ekonomik të vëndit. Letë ndjekin pronuncimin e profesor dr. Gramos Pashko. Reforma e parë të brendosë një monerë nacionale, një shtetë pa një monerë, dhe pa një bankë të të emetojtë të monerë, të gjithë e kjo bankë një shtetë në kapital italian, bankë e Shqipërisë atërë ishte një bankë në kapital italian. Kjo reformë fëllojë që në vitët një zetë. Kodet u fujtë në fujtë në vitët dhe një zetë, në fillim në vitët dhe të një zetë, zonë të tëntoj të bënd të reformën agrare, me konsulencë italiane, në vitët një zetë nuk fujtë të reformë agrare, për rësyë se ajo të bënd të një sakrimit për qëvit, të qënë një ide që e kështë e edhe panonit, dhe zonë ishte antipozit, pasën një vitët një zetë me konsulencë italiane, pati një mundim për të bënd një reformë agrare, që të modernizohet të bujësë. Pra, reforma të tregut, për sa të tërkë, kërkis, shërbime dhe e bërë dhëtu ati në minimum industrializimi, ecnin, si të kështë për shkëpërë në lajve që ndatë në bazën e ekonomizë në një të ndaj zogu, konceptoj që duhet bëndë një reformë agrarë. Pa dyshim që reformë agrarë këtë ka njërë diskutimet për të i të kushme të kjojtë një, i të kushme të kjojtë një, të ajo e nuk u zbatua. Zogu ka bërë reformë në tjerë, reformë sociale, për shërbëm të pjekje për të hequr kodet e njërë nga në dëllate. Fere gjet, ku njën heqen e përgjamis në për familje e format sociale, që kishin sa të s'kishin të punë. Ka bërë forma arsimore, dhe të rëfutu një arsim, lajnë dhe të respektuar komunitetet 
tre pane in Cipri, perché rispetto a tutti i balanzi, si vende il 10 ripaggio e poi va in Alem. Per cui, il proposito di un esempio deve dipendere da tutti i tempi. Poi, il 10 ripaggio è un aspetto nativo, che mi chiama il segno del nativo, che è un aspetto controversiale. Nel momento in cui si ha una forma di un'altra forma di stress tutto, è un po' più difficile che non è più dominante in politica. Poi c'è corruzione in mafia esistente nel mio giudicato, è bello che non è andata, e il gioco per chi c'è a tagliante, no? E questo è un affronto. Per saccorci che ho un conflitto oggi, ma questo è un tipo assoluto. Ma sarò io, che non può fiarsi, per mi pensare che ho detto 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 Jemi rikësuar për sërin transmitim të drejt për drejt me këto emision prej dy sërish, i cili do të tentoj të plasë dhe ose të jetë dritë mbi jetër dhe aktivitetin politikë të Ahmed Zogut, njerit prej figura më të rëndësishme të historisë Shqipëris ose të historisë së shtetit Shqiptarë në gjusë më në partë të shekullit të një zetë. Pra si kurse e thamë, në moshën të luise 30 vjeqare Ahmed Zogut është presidenti Shqipëris, është një nga figurat më të rëndësishme politike në vëndë, është një nga njerëzit i cili për tre vjetë nga viti 1924 dhe viti 1927 ka rritur të siguroj një stabilitet të admirushëm në një vëndë i cili nuk e kështë njohur kur këtë loj stabilitetit dhe radit. Por duket se Zogut ka një ambicje tjetër, një ambicje të cilën ja kanë quar në mëndë fillimisht italianat, për mes një bisede që i ka pasur me baronin Aloisi në vitin 1926. Iden që të shëndrojt në monarki Shqipëris, të kthej Shqipërin të shmoni një mbretri dhe vetë të zgjidhet në mbreti saj. Në shkurt të vitit 1927, duket se zogu në dërmer hapat e para në këtë drejtim, për të marrë një aprovim nga fuqia më e madhe Europian e Kohës, Britania e madhe, a i dërgon në Londër ministrin e tithi ashtën, Ilias Brionin, për takuar Chamberlainin, kërë ministrin Britanik i cili i jep me sa duket okejnë e ti. Në këtë kohë, Zogu ka rritur të marri dhe okejin e Francës dhe filon të tradativat me fqinjit e ti. Tradativat cika jatë janë relativisht të vështira me Greqin, janë relativisht të vështira me Jugoslavin, janë relativisht të vështira për arsujës e Jugoslavët e pranojnë idenë që Zogu të këthejtë mbret, por nuk pranojnë asë një mënyrë që a i të marrë e mërtimin mbret i Shqiptarëve, por mbret i Shqipërisë. Duk a lëduar këshu që Zogu nuk mund pretendon të kjithishtë mbret dhe i trojeve shqiptare që kishin betur jash kufive zyrtarë të Shqipërisë nga konferenca e ambasadorve e vitit 1913. Por Zogu duke se nuk e merë parasysh këtë lëvizje të vogël të Jugoslave, i mbështetur dhe nga italianët, a i vendos që të ecë tashmë për para. Në vitin në filim të vitit 1928, kosë që krezi, duke se dhe natë ko, gjerat kanë funksionuar si tani, kosë që krezi, botu e si gazetës më të madhe në vënd telegraf, thirret nga Ministri i Ashtëm Shqiptarë dhe i kërkojt që të bëj një editorial në cilin të kërkoj për mes gazetës ti që Presidenti Republikës të kthehet në një monark dhe shtetit kthehet, Shqipëria të kthehet në një monarki duke justifikuar që këshu do të ishte më mirë për popullit. Kosë që krezi e bënd këtë editorial i cili meret me njëherë nga gjitha gazetat e mëdha italiane, jugoslave dhe greke të cilat e bëjnë blajmin të kujse të shpalur. Dhe duket se Ahmed Zogu nuk hum ko në 25 gusht, a i mbedh një asamble kushtetuse e cila duke ju përgjigjur një kërkeset të një nën komunet të skraparit, që kërkon të që Zogut të thejë mbret, merë vendimin për shpaljen e monarkis dhe shpaljen e Zogut mbret me titullin Zogu i par. Në një shtator të vitit 1928, asambleja kushtetuse prej 57 vetësh, në orën nën të mëgjesit, shpalë përfundimisht rëzimin e Republikës Shqipëris, shpaljen e mbretris shqiptare dhe emron Zogun mbret i Shqipëris, pra Zogu i par. Po cili ka qenë justifikimi juridik dhe si e justifikon pra këtë transformim të presidente të Republikës në mbret Leka Zogu në një intervjistë si ku se thash vitë 1999. Në mbret me kërkesën, si shke i thamë mbret të viti 14, të ku mund tjetë si skrapari, por ka qënë asambleja 
Po si e justifikoj, pa si e shenjë një historiane, Valentina duka shpaljen ose justifikimin që i bëri mbreti shpaljes, me të zogu shpaljes ti mbreti Shqipërisë. Leta ndjekim për rëndësim në saj. Zogu mund të bëhe i mbreti që në vjetofi një menë në 1925-ës. Kishte mbështetje totale brënda Shqipërisë, për nuk e bëri nga frika e ndë një reagimi negativ të komunitetin bërkomtar, se me ndonë të se kalimi nga një qeveri që u etiketua ekstremisht e majtë, në një monarki që mund të etiketoj ekstremisht e djarë, mund të isil të ati probleme në mardonje me shtetet kimje dhe në ato bërkomtare. Shtu që periudon e Republikës, a i e përdori edhe si në periud të stimi, të mos për komunitetin ndërkombëtar, sa e mbështeste dhe sa nuk e mbështeste, dëshirën e madhe të ti për të bërë monarkë. Me ndimi im, kalimi nga Republika në monarki, nuk mund të quet asdo një hapë mbrapa, si kunder ka qënë shkruar të rësisht në letërstimi të grafitja shqiptare të kohës monizmit, po kurse si nuk mendoj se ishte dhe njërisi. Por, personalisht mendoj se ishte kalim nga një formë qeverisjeje jo normale dhe e uaj për shqiptarët të cilët ishin mësuar dheri tani vetëm të qeveriseshim e monarki, të shekuj në fundimin Osman, kuvënd i vlorës për sëri mbështeti këtë formë më qeverisje duke unisë ushtë nga eksperienca, ashtu dhe nga situata ndërkomtare ku në vëndet europiane Vëndet e Europiane drejtojshin në të shumë të në rasteve nga forma qeverisje të tipit monarkik. Të një të gjëmë bështeti dhe Kongresi Lushinës, por në par mundësi për të gjetu monarkun, ajo shpiti këshillin e lartë, që ishte një formë kolektive të monarkis. Pra, ishte më afer normales dhe më afer tradicionales për shqiptarët, forma monarkike se sa ajo republikane. Por në fakt, zogu nuk unis nga kjo arsye. Zogu unis në interesat e ti personale, që ishte kohë që kur ishte i vogël që urit në salonet e Abdullamitit, apo në moshë më të re në vjen, që ndëronte të bëhe një monarkë. Por në fakt, dhe shtetë ishte një monarkë për ndimosh, dhe jo një monarkë, një monarkë lindor. Pra ndaj, dhe monarkia, dhe monarkia e ti ishte një simbioz, kër e kryoj një simbioz me disë monarkis lindore dhe asaj për ndimore. Por, për të bërë apin e guzimshëm, për të kaluar formën e qeverisit së Shqipëris, nga Republik në monarki, ati ju deshë të bënte negociata të shumëta diplomatike fillimisht me Italin, ku fitoj mbështetjen e saj, biles mbështetjen e dhe financiare, Italia i da rrët 10 milion lireta për të mbështetur financiarisht të gjithë të gjithë procesin ligjor dhe propagandistik të kalimit të formës qeverisjes në Shqipëri nga Republika në monarki. Negociatat më të gjata ishin me Anglin, Anglezët ishin skeptik, pavarësi se ministri të ti të jashtëm i thanë që ne nuk do të kundështojnë kalimin nga Republika në monarki në shtetë të formës qeverisje së shtetit shqiptar, sepse nuk është në zakonin e qeveris son të ndëryj në punët e brëndshme të shteteve të tjera. Por në fakt, në përmjet diplomatve të saj në Tiran, të stoj dhe këshiloj zogun, mos e ithe këtë hap të nzituar nga frika se mos bajraktarët, kundështarët e ti politik, sidomos të botës katolike veriore shqiptare, mund të shkaktonin turbulira dhe një destabilitet jo vetë në Shqipëri, po dhe në Balkan, se ndoshta nuk do të dëshironin të kishin një monark musliman në krye të tyre. Por zogu më në fund të bindi, se jo vetëm që zdo të ketë turbulira politike në Shqipëri, por gjatë monarkis 
stabilitet i politik dhe në fakt ashtë të ndodhi, do t'ishte mi madhë se në periudhën e Republikës Zalgiste. Pasi arriti të bindë me mbështetje në Anglisë dhe të Francës, edhe shtetet për e fëqinje, pati pak probleme me Jugoslavinë, për emrin që do të kishtë e mbreti i Shqipëris. Do të quaj mbreti Shqipëris, apo mbreti Shqiptarve. Zogu u quaj mbreti Shqiptarve. Por kjo nuk pyte mirë nga Jugoslavët, sepse të jeshë mbreti Shqiptarve, nuk do të thotë vetëm të jeshë mbreti Shqipëris politike, por i të gjithë komunitetit Shqiptar që ndodhe në Balkan. Por, për sëri, me mbështetjen e ndërkomtarve mundi të bindë Jugoslavët që do tjetë vetëm si emër se nga pifamja juridike a i do tjetë vetëm brejt i Shqipëris politike. Por, pasi krioj, pasi fitoj mbështetjen ndërkomtare, zogu filloj nga puna që në qëshokin 1928-ës për këkriimin e kuadrit ligjor në mënyrë që shdo gjë ta bënte të liqme. Pjesa më gëtë E pra, duket se pikrish në vitin 1920 dhe në 1930, kura me Zogu është bërë tashmë monarku i Shqipëris në nemrin Zogu i parë, arrinë dhe një nga sukseset më të mëdha diplomatike. Vizitën e Dino Grandit, ministri tjashtëm italian në Shqipëri. Dino Grandit më brinë në Shqipëri, i shëkiruar nga një shpure madhe gazetarësh, nga një shpure madhe investitorësh dhe përfajsusht kompanive shtetrore italiane. Instituto Luce, një nga institutet më të rëndësishme kinofotografike italiane të kohës, ka rritur të filmoj vizitën e ti të parë në Tiran, në një Tiran që duket se është një simbioz e dy tentative, e një tentative për modernizimin e saj dhe një qytetit tipik orientalë të trashguar nga përandurja turke. Letë ndjekim të kinokronik të institutet Luce, pra të në gjurën originale italiane, si që ka qënë i përgatitur kjo kinokronik, si një lojt ditari, i përgatitur nga institutet Luce që në atë kohë. Êshtë i subtitruar në Shqipë, dhe besoj që është një nga pamjet më interesante të Shqipërisë viteve 1930. Në barba. Dino Grandi allora era ministro degli esteri. Comunque, anche nel 1930, sembra che l'Italia sia popolare in Albania. Anche questa rivista è in onore di Grandi. Por ndërko, në Shqipëri kanë filluar të ngrijen një sërpi këtë, e shtë të cilat nga historiografia më pas në ushtruar në akuza për mbretin zogë. 
A mos ishte mbështetja që i pomerte nga Italia, financimi që i pomerte nga Italia, një nga, një nga mundësit ose një nga kushtet që të jetë të Italisë të drejten të ndërynë të ushtarakisë dhe të akthen dhe Shqiprin me një koloni të saj. Le të ndjekim pronuncimin e profesor Dr. Pascal Milos lidur me kushtet që Shqipria kishte dhe me faktin nëse ndima ekonomike që i mori për një vërsyë, për një kodë vazhdushme nga Italia, po shëndroj apo jo në një loj pengu që o të merte më pas dhe pavërsin e Shqipris. Zogu, veç se mund të ketë shpejtuar protesin e pushtimit të Shqipris nga Italia fashiste, nga Mussolini, në politikën e ti pro-italiane. Ati ju imponua në një mënyrë të një tjetër kjo politikë, sepse nuk kishte mundësi për të manovrua shumë. A i provoj, si për shtë putej nga vartësia italiane në vitet 1931-1934, por dështoj, sepse nuk gjeti mbështetje, nuk gjeti përkrakje, asë se ajo që u quajt antanë të balkanike dhe në cilë në i dëshiron të të mërë të pjesë për të kryuar një kunder balans në raport me Italim, por nuk gjeti mbështetje asë se ku kite më dha evropiane, të Britania e madhe, të Franca, sepse duhet të kemi parasysh që ku kite më dha në Evropë, pas lusës parë botërore, me kryimin e sistemi të Versailles, por edhe më vonë me mardeshje dhe traktate të tjera ndërkomtare, ishin përpjekur që të ruanin disa sferat influencës. Italisë i ishin njohur për parësit në Balkan, por veçanërisht në Adriatik. Dhe në mënyrë absolute, si nga Britania e madhe, ashtu dhe nga Franca, asa i ishin njohur për parësit në Shqipëri. Për i edhoj, që pardoj që do të bënde Ahmed Zogu, si kur edhe të bënde një politik anti-italiane në kuptimin dhe të bashkoj me antantën balkanike në vitin 1934, a i nuk do të mund të realizohën të një pavarësi të plot të vëndit, përshkak se Italia dhe varfëria shqiptare, brishtësia e shtetit shqiptar, ishin bashkuar, ishin bërë aleat dhe në një mënyrë ose një tjetër, ato diktonin edhe fatin e më vonëshëm të Shqipërisë. Ndërko, Zogu, duket se është në disponimin e një sërë reforma që të nëtonë të marë për një kohë të shpejtë në fillim të viteve të rrjetë, reforma cilat synojnë kërësisht jo vetëm për parimin politikë, por kërësisht atë ekonomikë në vëndë. Dhe duket se pikërish në këto koha i vëtheksin mbi turizmin, një nga industrit e cila vazhdimisht gjatë shekullit 20 më pas, më badhja dhe aktualisht në betet një nga produkt, një nga mundësit më të mëdha të përfitimit e ekonomike në Shqipëri dhe pse e pas gjithme. Ne imin disponim të një materiali mjaftë të radhë, një dokumentari të vjetër të kohës në bretrisë, në të cilin bëhet pjallë për mënyrën se si qeveria shqiptare do të stimulon dhe do të zhvillon dhe turizmin në vënd. Êshtë një dokumentari si kushtë të tash me pamje dhe me zërin e kohës të fillimit viteve të tri vjetë, por që ruan një imajsh disi të vjetër pra disi të dëmtuar në disa vënd. Leta ndjekim të materiali mjaftë interesant për të kuptuar dhe për të perceptuar disi mentalitetin ekonomik të saj kohë. Gërmadat e këshkjeleve që gjindën në gjdo vistë të mbretnis, janë dëshmusat e eshtme të luftimeve i gjatë shekujve shqiptari kaba për mprojkën e pambartisë saj. Dhe legenda i kanë lindë të rëtë tyre një hymë i përjetëshmë nga zmuri. E që vlerë historike dhe morale, këshkjelët kina mbeten për rëbaj një pasunia artistike dhe turistike të shkallët së parë, kujdesia për mirë mbajtjen edhe ruajtjen e tyne, nuk është vetëm një detyr për autoritetet e cilësume, por edhe për se cilin do që ndjenë krenaltësim të kjuhet shqiptarë, që vivejmë i rëndësishëm i pregëdetit, dhe likjenet e shkotrës edhe të pogradetit, hapë të mundësim e një zhvillimit të rëndësishëm dhe industrisë të peshkimit. Në bilikjenin e shkotrës, 
Barca, ki përdore, edhe sistemi i peshkimit për mendin metodat e moqme venecijane. Natyra pa kurcim i ka dhru vendit ton, zakonet e mira dhe kistitia me të cilat ashtë po ju popli shqiptar, postumet e bukra të krajkinave të ndryshme të mbretnis, originaliteti i jetesës son qoqnore, zgjojnë një admirim të sinqert nërë të huajt që vizitojnë Shqipnin, midis kostumeve të visive të ndryshme, kostumi i grave të tranës, ka shpa dyshim me i bukri. Zakonet e përditshme, më të vogla dhe të thjeshta, trajtat i pëtyrës që që quajnë panorët të krajinëve të ndryshme, mënyrët e të sjelunit të tyne, përbajnë një interesim të gjallë për të huajtë. Kjo interesim i të huajve, për vendin tonë, nuk ka vetë për ndësi morale edhe politike, por materializohet si një faktor i rëndësishme ekonomie, për importimin e një i kapitalit të padukshëm, që shkakton, i cili shërben për ekvilibrim në bilancit të pagesave. Kujdesia e ruajtjes të sendeve, që janë objekt interesimi për turizmin e huaj, që opshin monumenta me bler, zakone, tradita, trajta jetese, trege, vise panoramike, kytete ose lagje karakteristike, ndimon që vindimin e këti faktor ekonomik në rëndësi. Autoritetive bashkjak, Sidomos, u randon barra e një pojgjesie të tiju të ndërgjikime. Kjo gjyvillim, i disurum nga nga tjetër, deturon për mjërësimin dhe shtesin e pajimit turistik të vendit. Pajim kjo, që përfshim, u shtrimet publike edhe mjetet e komunikimet që i duhen turistik të uaj, për me të ndru edhe ullëtu në mbretni. Për këtë pojmjërësim, që mund të të gradual, kur të nërën në nafër disipline, kontrol, dhe regull, e të ankurajohet nga nga tjetër, edukata profesionale u shtrusve, prej autoritetive të tëllësum, gjivillim i turizmit të brëndshëm, ashtë paralelisht një kombitet u mosdoshme. Një levizje e mbrëndshme turistike, e organizume, e ankurajume për inisiativës të grupeve të tëllësum, si klube turistike, alpiste, sportive, e reklamume prej shojtnive të transporti, prej bashkive, do shtyen të privatët në të marrën e të inisiativëve për industrina ushtrimesh publike, ku sot nuk egziston gjisendi. Një kjarkullim e redukje të hollash, që do të ndimonte për mirësimin e transporteve edhe të industrinave që interesojnë turizmi. Por ndërko, në vidin 1931, Ahmed Zogu fillon të ketë problemet më dhashën dhecore, problemet më dhashën dhecore që shfaqen jo vetëm në jetën e ti të përdiqme, por madhja dhe në disa raste, kura i ndodhet në publik, në disa raste, kura i ndodhet në dreka, apo darka zyrtare, si që është njëra me ishtë ministrin e jashtëm Mehmet Konica. Duket se Zogu ka një problem të vjetër, një ullë që janë stomake cila e shqetson vazhdimisht dhe për të cilën, dy profesor austriak të ardhur në Tiran, i rekomandojnë operacion në Vien jo që në fillim, por në basi merë një seri të madhe masa është sigurie, në basi vendos që vëndit tjetë krejtsisht i sigur dhe duke e shtë mangu qdo mund fitë në një grushtë të mund që më shteti, zogu vendos që në vitin 1931 kur toj drejt vjenës. Një vëndit cili gjithashtu ka një problem një aftë madhë, sepse pikërish në këtë qytet jeton një komunitet një aftë madhë emigrantësht politik kundështar të Ahmed Zogu, kundështar të mbreti Zogu. Dhe duket se pikërisht kjo komunitet, komunitet kundështar është politikë të Ahmed Zogut vendosë që të ndërmar një atentat kundërti, një atentat në cili do të bëhet i dyti në jetën e Ahmed Zogut dhe do tjetë pa dyshim më i rezikshmi në cilët a i ka kaluar gjatë kësa i jetë. Dhe pikërisht në vitin 1931, kur ndodhet në Viena, i është në bjeni të faktit, në mënyrë të përcit, që Sejfi Vlamasi, që Azim, Sejfi Vlamasi, Aziz Chami, që azim mulleti, si dhe një sërë kundështarë është të tjetë të ti, po organizojnë një atentat. Një atentat i cili si të qoftë ndodhë në momentin që mbreti zogë 
me gjithse dhe masa mjaft nda sigurie nga, nga, nga shërbimi sekret austriak, arrim të qëllohet prej kësaj grupi, prej, prej këti grupi emigrantës. Po si e përshkruan atentatin e dytë të mbreti zogë një dëshmitar dhe i atentatit parë, si kushtë e thashtë Sejfi Vlamasi, i cili ndodhet në atë moment aty. Le të ndjekim pra rëfimin e Sejfi Vlamasit në kujtimet e ti të veshur me materiale teknike nga stati emisionit opinion. Më njëzet shkurmi, 1931, në mbrëmje, Kolë Trunar, Aziz Qami, një grek me origin shqiptare dhe mund, ishë në pritje në katin e lartë të opera kafe, 10 metra largë operës, në një dhomë dhe të vesë këtë. Në ora nëndë marrë një telefon nga Angelin Suma, ku më lemëronte se Zogu ishte në opera ku lost a ita. E dhe resë Aziz i më një randë të thënë se Zogu ishte në opera. Asa në Prishtina i dërgua në pritje të antentatë, Azizit të temë, e ndikoha për dhe prinë. Azizi ma përmendi rezikun që i përsenoj nga policia në rasit dhe gajgjeni në fush, e atër shoqja me të birin dhe të mbetë të shënë rrugën. Nuk i shkoha për këtë fjarë tani, ne dhe në këtë e këtë barë e rëndë dhe shënduar, për ndaj tani duhet të prinë. Atër më tha, më s'kuto se kam këtë, dhe shkoha i të marë kushtë. Qësi më leti i tha Azizit se ta kam dhënë fjallën dhe jam e ty, dhe ndo që Azizit. Dok Gjelosh, lemruar me kohë, ishte duke të pritur ka këshit derës e dalis nga opera. Për këtu ka të një problem. Ndo ka e kish një unë zogu në Shqipëri, kur ishte normal dhe nuk e dinde se zogu i smur, ishte do pësuar shumë dhe si kishte trupin e parë. Aziz Qami me qazim u leti, njësa metre lartë derës, pritnin në Ring Boulevard, në rrugën kryesore të Vienës. Në të tre, gënim se kur të vazhdo në mlojën. Pas pa kohë, një interval të vogël u të gjua në dy herash krisma pushës. Në gjarja kishtë ndodhur kështu. Zogu pa e parë ndokë gjeloshin, bashkë me e qëren një bëhovë në hynë në automobil. Kur pas të tyre ishte duke hyrë dhe eshtë të alaj, i gjadhë i shëndosh, gjeloshin duke e kujtuar për Zogun e qëllon për pakokës dhe e lëtën të e kur në vend. Pas kësaj të shtëne, gjeloshit nuk i pënoj më pushka. Pas të fimit të parë, Detektivët austriak duke u ka për dorë më dorë e rëthuan automobilin e zogut. Azizi me të dëgjuar pushkët e qanë rëthimin e detektive, sërmoj automobilin dhe qëlloj 7 erë me nagat. Si kër zogut të kështë qenë në pozit normale, të 7 plumat si pas vendimit e ekspertve do të kishim pregur, për e i u shtri në automobil dhe i shpëtoj vdekjes. E qërën një bëhove, të gjithi për mbrojtje kështë zbrazur disë herë pushkën e ti u plegos në këmë. Atentatorit u I rikëtyrë në Shqipëri në basë kurimit në vjenë dhe basë atentatit që për cilin e cilin shpëtoj për një pje, duke se mbreti zogë vendos të japë më shumë hapsirë jetës mundane, se do mos jetës e palatin bëthronë një në shëqërinë shqiptare. Dhe pikërish në këto vite, pra edhe në vite 1934-1936, datone edhe një kronikë i institutu e luqe, një kronikë me të vërtet e rralë, cila i takon martesës në motrës në mbretit zogë, princeshës, me princen Habib, djalin e sultan Hamidit të dytë, njërit prej sultan në më të rëndësishën të përëndërris Otomane, një martesën cila u shrivua në Tiran. Ne të djegim të këtë kronikë të rralë të institutu e luqe, ashtu si kurse ata e kanë montuar që në vitet të Nella capitale albanese, per le nozze della sorella di Re Zogu, col principe Abit, celebrate nel Palazzo Reale, alla presenza del sovrano, della famiglia reale e delle alte cariche dello Stato e del corpo diplomatico. Duket se këto momente mondane janë së veqovë vetëm disa shkëndia në jetën e përgjithës në shëqërisë shqiptare, ndërkom Bredi Zogë, është një nga njërzit më autoritarë në vëndë, është një nga njërzit që arritur të siguroj një kontrol të plotë të teritorit vëndit nga Beriu Njuk, por ndërkoj gjithmonë është i trëmbur nga Afrika e një komplotit mund që nga Afrika të në tatër, si dhe nga disa levizjet të cilat a i ka pësuar në fund të viteve 30 si doqo. Po si e përshkruan jetën e përdiqme të mbretit zogë, një nga njërzit që e ka arritur të njohë në fillim të viteve 30. Një diplomati famshëm italiani, cilin pas ka qëndë ambasador i Italis në Paris, për ambas luftës Pietro Cuarone, i cilin i libën e ti valigje diplomatike, bën një përshkrim të shkëllqyër të jetës përdiqme të mbretit zogë, të pak të njësur dhe nga një moment, intimiteti që e i ka pasur me të në vilën e dursi. Ne të ndjekim materialin filmik të kujtimeve të Cuarone, të veshur si
nuk u përnon të si njëri të luar me punë të detyruar për zhurës e ti, nga ora 8 e mëngjesit e i nuk ditë të veç se në urin djetë mbrëmjes e i mbikqyrë të dhe kontrolon të edhe gjënë më të vogël dhe për këtë duhe me metodot e ti me pa kohë a i nuk largohë i kurë dhe bëdes në vetë qoftë edhe shëqëruar nga një eskohë a i të rebej dhe një atentati dhe nga ana e ti i pranon të shumë se që ishte jam gati të vdesi dhe të dal po i nuk amasë të dëshirë të vrite me një plumë në një qoshën në gjë si një qenë a i nuk ndëron të dal berse me intervale kohet gjata për të shua dhe dures për të mua disa jatë në bregdet por jo pa marrë një nuk sa të dëgjuar masë në shmbrojtësë më kujtohet një mbrëmi në dures kisha shkuar të takoja për që është i punë amasadori mungon të me të mbaruar besedat zyrtare mëftoj për një gotë qaj me të racin e gjilës e ti në bregdet që ngrije e mbidet më umor të mirë i shlodhu më flisë të për jetën e ti të luar për idet, për dëshiren për të dzuar për të studuar dhe unë ku të risa t'i bëja një pyeti që i kisha në mëmë një kërëtua ma veri si u shërbejnë kjo që jeni mbret ju punoni si një i të luar nga më gjesi deri në darkë kur nuk mernim një ditë pushim përse të mos gjithë në një kryetar të këshirit të ratë që jatë rukë punëve të përdiqme kjo më në bëmë ju dhe të keni kështu kotë, urtoni, të studioni a mund një njeri ka që risa ju të mos ketë kur të shirë të gëzoj jetën zogu që ndëroj më ndoshëm bështron të në bështrut si për kopës time në tretim të detit pastaj, së për të dikte nga një meditime fellu për që që nga darë pa dushim ju keni të drejt Kishtë të ka e një përzirje cilësish pozitive e negative, më thelbë kjo të reqje. Metodet e ti më përboni, më jeritoni, më qoni në pragun e të shpërimit, po këto nuk më pengoni të ndjeja të shka më shumë se simpatin dhe e ti. Një një farë kuptime isha lidhur me të. Një qënje e kompleks, të dregarake, bes fakte, por të së vëndë me vetë, dhe pa isur me një thelbë të shumuar të përë në më bëshmërit. por masat dhe më thatë siguris dhe duna që a ju s'pron të nëvënd duke se nuk e mbrojnë bretin zot nga një sërë lëvizjesh të cilat me cilat a i shë detruar të përbalët në vitet 1935-1937. E para është ajo që një e tashmë me emrin kërëmritja e fjerit të cilat shpërtheu në një gush të vitet 1935-1937 në fjerit dhe që drejtojnë nga një ish miki në bretit zot nga gazetari Kost Qekrezi, një lëvizje e cila arriti të shtype njatë shpejt dhe në përfundim të cilë zot u arrestoj 530 veta nga të cilët 20 veta u dënuan me vdekje. Si pasoj e një presion e mjaftë matë mirë e skombrë dhe dhe disa qeverive për parimtarë e Europiane, zogu ja fali jetën 20 të dënuarve me vdekje, por pjesën më e madhe tyre i kaluan vite dhe në pasme deri në ardhjën e italisë në burgjet e regjimit. Ndërkohë që në 15 maj të vitit 1937, pas rëzimit të qeveris liberale të Mediflashrit në vitin 1936, ish ministri brëndshmi kësaj qeverije një nga njerëzit e ndershëm në vënd, e them Toto tentoj të bëndë një lëvizje tjetër duke njësur nga Delvina por kjo lëvizje që zjati vetëm dy dit u shtypë po ashtu mjatë shpejt, me gjithë se arritit kishte një lojnë bështetje në popull. Po si e kujton këtë moment, pra duke zjedhëm ashtë të dy lëvizje të Delvina, si e kujton këtë moment një shtrimtar i njohur, sa brigodoj, cili është një kosisht edhe mipi i e tem totos, liderit kreut të kësaj lëvizje. Letë ndjekim për rëndësit me ti. Kua kur të ngulitel më tepër në kujtet në jarje, ma i mëndë të filloj në gjithë ta të në të, dhe ashtu i të në të vërtet. Në atë ko, zogu për shkak të mos marveshje si pati në lalë krosin e temin dhe në zogun, ishte në një loj në terminit të but në Delvin, mbaja të në në sërvejim, Në ndoshta ishte në ndonte për një kërëmini të vërë. Dhe një gjithë që shkoj në familje me siguri që a i refuzoj në mënyrë kategorike atë propozim që i bërë i vlaj i smeti, të të hinë që a i në palatin e zogur dhe të kryen të atë i një atentat. Kjo nuk është da që sigur të mbjetën një loj një gullnajë dhe brënda familje, vetëm një gjithë djetë që a i vendosi të bënd të kërëmini që në vjetë ditë e si pas përse me një urber të zogur duhet të shkonte me gradë nën kolonelin në akademi në shtaratin në Italië. A i e qua që ishte një poshtërin dhe vendosja aty për aty të bënda një krengri që e për cilë nuk ishim gjejnë një asë të vlezër, vetëm që e thirin në ditë më parë. 
dhe me autoritetin që u shtronë të hejnë të kryetari familjes në kishtë me një problem të të tjere të bindë dhe shindë dhe të një shtronë që më kërë ngritja filloj në Belvin në një përkjet jetë vogë nga të ura një përgjëve të nërmaris para nda dha pa në një kundështim kurse u bëj një luft disa orë që në kalan e fort të gjithë pak komandanti Gjandr Maris atit, komandant e Burgum, bile tentoj të armatot të edhe të Burgoturit, ka la e ishte e fort dhe dhe shtirë për të marë, dhe atje, me duket të e këta, dhe të jetemi humbi 24 orë, po, të ishin shumë të qmuar atë të, të cilin ajo suksesi i Kremlitis më të bazua i vetëm në befasim. Arritë në Tepelen, dhe aty pas taj filloj të punon të traftia, masi morën dhe të pëllenën, sepse disa njërës që gjoja ishin si bashkëpunëtorë dhe mitë të taj divizijet të Belgjene si shefted të leta e në 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 kolonel Bilal Nevica, këta vun në djeni zogun se që kanë gjithë, të dhe pregatitën një frik të fort në Salaju, është një grupë në dërmjet, një qafë në dërmjet të pëllenën dhe vlorë dhe atje autokolona që po shkonte me hare gjatë natës me vlorë për të vërë vidaj një të vlorë ara, atje të tau rranë në atë prik të papritur, ku vëra në në vjezë dhe të e temi, dhe u shpërndanë forcate të rëmritë, sepse ishte me të vërtet një befasi të flotë. Tani, si që linë të është folë atëherë, dhe që më kanë betë në kuqe, si ishte që të arrihe vlora, dhe preja ndej të imponohe zogur të ndryshon të qeverin. Në qohë se nuk do të bënd të këtë, atere dhe të detyroj të abdikon të duke tërhequr në këtë lëvizje dhe disa bajraktar të veriut me të cilët e temi të ishte patur një të qitha në gjare. Dhe gjitha kjo të dushtoj që të mbethash, pas që një ndeti i vrarë atje, dhe të një të hoq me pritjet e manjulajmi nga veriu në malet e golemit me një grup miqsh, kurse gjysmeti mori anën e bregdetit të himarës, në mënyrë që të përfitjeshin të shikoni në mund të mbajt gjallë një të regritje që faktikisht që ishte luftuar. Kremlitja dështon, disa nga protagonistët e saj arrestojnë, por ndërkohë, si i li është kujtimi i Sabri Godës në atë korë 9 vjeqarë për dajmeti e tem tëtën dhe si është fundi i e tem tëtës njërit për njërës dhe të rëndësishëm politikë në vënd ishë ministri i brëndësum dhe absolutishëm nga ndërës njërës më të ndeshëm të shëgjërisë qiptare të saj kohën. Me të ndjekim dhe njërë për rëndësit në Sabri Godës. E temi u të roqë në margjën e golemit atje, në disa besnikë të afrë të tja, Adjit Burgu, Dajar Gogjen, Dajet Hajme, i cili edhe shkroj më pas ato lepsemi orët e fundi të temi. Dhe pa që nuk kishtë me asë një arsie që të prisë që të shpejton të presion të më gjatë, tëre shkroj një letër për të thëmë që gjithë për gjithëqia ishte e ti, dhe se ata që e shokironi në një qimë të lirë të dërzorë që ndërë shkoni në punë e tyre dhe dolit pak më të i atje dhe vrao vetëm. Ndërko në një gjëndi natyrisht të fëqishme politike në vjeshtën e vitit 1937, a me dzohu ka yrë në vitin e 10 të mbretrimit tjë dhe në vitin e 13, ishte në pushtet në Shqipëria. I mendon që takmë ka ardhur koha që demonstrojt gjithë pushtetin që ka arritu në Shqipëri të demonstrojt gjithë garancit dhe stabilitetin që ka arritu të kryojnë bënd. Dhe e bënd këtë duke gjithë një rast një asë një një 25 vjetorin e shpalli së pavarësis në 28 nëntorë të vitit 1937 për cilat a i organizon një ceremoni të famshme, një ceremoni një asë të madhe dhe një asë të lemne. Një ceremoni në cilin gjithashtu bëhet kryet edhe një një ritual një aftë interesant, a i i cili i jep sheshit qëndror të tiranës, që deri në atë moment një i si sheshi i ministrive, emrin sheshit së ndërbej, emrin që ban e ndej aktualisht. Po si është imajhi që Shqipëria ose tirana ka ruajtur nga ky festimi 28 nëndorit 1937? Cilat janë imajhet që vinë deri në ditë të sotme për mes kronikave të institutuar luqe të asaj kohë? Letë ndjekim pra dhe këtë imajhë 
të, të festimet e 25 vjetorit parësis shqiptare dhe imajin e mbretit zok i cili po hynte në 2 vitet e fundit të mbretimit ti. Natyrisht pa e ditës. Letë ndjekim materialin të mjetë.
caratteristiche tante tramandate da secoli nella terra degli antichi lini, oggi intradata verso una moderna e dinamica costruzione di vita. Por ndërkohë në petor ditit 1937 Ahmed Zogo, se mbreti Zogi Park ka mbushur tashmë 42 vjeç. Ai duket se është një moshë kur duhet mendoj për trashëgiminë e këtij pushteri, për trashëgiminë e monarkisë tij që ka ngritur jo pa pak mundime, pra më mjaft mundime. Dhe pas një sërë tentativa, sepse pas një sërë mundësisht që ai shë në kryesisht në perëndim në Itali ose në vendet tjera, duket se e gjen zgjidhjen tek një fisnike ungaze, një kontesh e quajtur Geraldin Nagi apo ny, një prej vajzave më të bukra të Europës që ndrojë të asaj kohë, e cila vjen në Tiran për të takuar me mbretit në natën e vitit të rinit i zgjidit 1937-1938, pra në 31 vjetor të vitit 1937 dhe me rëpjes në festimet në Palatin Bretror të natës në ndërimit të vitër. Po si e kujton Geraldina në një intervjis të vëndë në gjitin 1994 për një televizion të Afrikës Jugut, vizitën e sajtë të parë, takimin e sajtë të parë me mbretin e Shqipërisë në Tiran dhe më pas vendimin për të martuar. Dhe të ndjekim intervjis të mesaj. gave me a cup of um, glass of champagne and I was embarrassed that I let it fall and everybody, about a thousand you see in the ball and they clapped their hands. I didn't know where I was going to put myself. <laughs> what was King Zog like? I don't know. Yes, I know. <laughs> the moment I married and I had the tire on my head i was his wife, then I was the queen. What does it mean to be a queen? What does it mean to a country to have a queen? Continuation, unity, especially unity, and very much example. And Geraldine was an exemplary queen. She threw herself into her royal duties with great diligence. She quickly learned the Albanian language and studied its culture, custom, and history at the elbow of her husband, King Zog. We had lovely long, long talks in the evening when I was awaking. So we had our evenings and all. Your whole face lights up when you speak about him. What was your relationship like? Lover? Mentor? Father? Everything together. It was wonderful. Dhe duke se mbreti Zog ka vendosur të mos hum më ko, në 31 janar të vitit 1938, zyrtarish për mes një komunikatet palatin bretror, a i shpal fejesën e ti me konteshën Geraldin. Dhe në 25 pril të vitit 1938, duke filluat që nga data 23, për në 25 do të kërërzimi, në Tiran zhvillohet dasma e mbreti Zog, një dasem e cila shëndron, e shëndron Tiran në asaj kohë, në epicendrën e mondanitetit europian. Një tuft për rreth 200 gazetarës dhe fotoreporterës shumë rrinë në Tiran dhe vendosen në hotelet problematike të Tiranës së sajkojnë në ndjeket të ati që do të quaj evenimenti më rëndësishëm mondan i vitit 1938. Ndërko duket se dhe mbreti Zog është në vitet e fundit, a i ndjen që i kanë filluar problemet e ti me italianët. Por si do që, a i nuk refuzon që Conti Ciano, Ministri Jashtëm i Italisë, bashku me duken e Bergamos të jenë dëshmitar të dasmës të vitet, e Shqipërisë, dhe duket se italianët mbrin në Tiran në një ceremoni i vërtet model, në një ceremoni e cila shfaqër disa ere në kranët qytare, por që vjen kësa ere pasuruar. Mikosisht, kronika e dasmë së mbretit me konteshën Geraldin do tjetë dhe mbyllë e këti emisioni të cilin do të avazim të ejnë të nashme pikrish nga këtë moment, pra që nga momenti kur nga prilli i vitit 1938, kur mbreti zokë fillon të mendoj seriosisht që pushteti i ti dhe monarkia e ti kërcënohet tashmë nga pushtimi italian.
Por për para sa të fillojmë pra në emisionin, për para sa të flasim për atë që do të apres në emisionin tjetër, le të djekim dhe një nga momentet kulmore të monarkisë shqiptare, atë që daton në 25 prill bidit 1938 në mbretreshës në dasmën e mbretit me mbretreshën Geraldin. Dhe si do qoftë, në basë të saj kronike, mund t'ju them natë me mirë dhe miru pafshim të ejnë të nasë. indipendente non solo ma anche amica dell'Italia. Un ballo a corte presenziato dai sovrani e dalle principesse. Thank you. 